আমরা তাহলে স্টার্ট করতে পারি আমাদের পড়া লেখা আমাদের হচ্ছে শতকরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে আমাদের বলা যায় অন্যতম ইম্পর্টেন্ট টপিক পাটিগণিতের মধ্যে শতকরা যেটা বেশিরভাগ পরীক্ষাতেই আসে তাই না শতকরা তো আসেন আমরা তাহলে আমরা তাহলে স্টার্ট করি আর সময় সময় আর নষ্ট না করে ওই হাফিজ ফরহাদ বলেছে যে ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার একশো পনেরো নাম্বার অঙ্ক বুঝি নাই সমস্যা নাই ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার একশো পনেরো নাম্বার অঙ্ক যদি আপনি না বুঝেন ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার তাহলে আপনি ওই যে আমি একটা চোদ্দো দিন পর পর যে জুমে ক্লাস নিব যেটা যেটাতে সলভ ক্লাস থাকবে সেটাতে জিজ্ঞেস করবেন ইনশাল্লাহ বুঝে যাবেন সমস্যা নাই তো ঠিক আছে আমরা তাহলে স্টার্ট করি এই যে শতকরা শতকরার যদি আমরা ফার্স্ট টাইপের কথা যদি আমরা বলি ফার্স্ট যেই টাইপটা আমরা সবাই স্টার্ট করেন আপনারা সবাই একেবারে খাতা কলম নিয়ে স্টার্ট করতে হবে খাতা কলম থাকতে হবে অনেকেই কমেন্ট করে শুধু হ্যাঁ কমেন্ট কমেন্ট করতে পারেন আমি যখন কোয়েশ্চেন করব তখন অ্যান্সার দিবেন সমস্যা নাই কিন্তু তার চেয়ে বড় বিষয় খাতা কলম থাকতে হবে খাতা কলমে না লিখলে এগুলো জিনিসের কোনো মূল্য নাই অথবা পরে আপনি খাতা কলমে সুন্দর করে করে টুকে নেবেন এটাও একটা বিষয় তো প্রথম কথা হচ্ছে এই যে শতকরা এই যে শতকরার যে সাইনটা আছে এই শতকরার যে সাইনটা আছে এই শতকরা আমরা যখন বলি তখন তার তুই ইংলিশটাও আমরা সবসময় বলি তাই না পার্সেন্টেজ হ্যাঁ পার্সেন্টেজ তাহলে আপনি দেখেন এই যে পার্সেন্টেজ যেটা আসছে হচ্ছে পার্সেন্ট থেকে তাই না পার্সেন্ট থেকে পার্সেন্ট কথাটা থেকে আসছে তো এই পার্সেন্ট থেকে যে পার্সেন্টেজ আসছে এই পার্সেন্ট কথাটার অর্থ কি পার্সেন্ট কথাটার অর্থ পার মানে পার মানে হচ্ছে প্রতি পার মানে কি প্রতি আর সেন্ট মানে হচ্ছে একশো সেন্ট মানে হচ্ছে শত হ্যাঁ পার সেন্ট মানে প্রতি শত মানে প্রতি একশোতে যখন আমরা হিসাব করি তখন সেটাকে বলি আমরা হচ্ছে শত করা মানে পার্সেন্ট কথাটা আসছে হচ্ছে প্রতি শত মানে প্রতি একশো নিয়ে হিসাব প্রতি একশো নিয়ে হিসাব এটা প্রতি একশোতে কত সেটা নিয়ে হিসাব করে হচ্ছে শত করার হিসাবটা তো ঠিক আছে প্রতি একশোতে নিয়ে হিসাব সেটা বুঝলাম এখন কথা হচ্ছে যখনই আপনি এই পার্সেন্ট যে সাইনটা দেখবেন প্রতি একশোতে আপনাকে যেহেতু বের করতে হবে তার মানে নিচে একটা একশো থাকবে নিচে একটা একশো থাকবে আপনি এখন যদি এক পার্সেন্ট বের করতে চান তাহলে এক ভাগ একশো থাকবে একে মানে একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এক পার্সেন্ট বের হবে তার মানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমি যত পার্সেন্ট বের করব যত পার্সেন্ট হ্যাঁ মনে করেন ক পার্সেন্ট বের করলাম তাহলে ক ভাগ একশো হবে মানে যত পার্সেন্ট বের করব তার নিচে একটা একশো চলে আসবে অর্থাৎ আমরা এটা বলি এই পার্সেন্ট যে সাইনটা আছে এই সাইনটার জন্য এক ভাগ একশো আসে মানে নিচে একটা একশো দিয়ে ভাগ হয় পার্সেন্ট সাইনটা উঠে গেলে একশো দিয়ে ভাগ হয় তো এইখানে যে সহজ সহজ কথাগুলো বলতেছি এই কথাগুলো কিন্তু কোনোটা মিস করা যাবে না তাহলে কিন্তু আবার পরে যে ঘাপলা খেয়ে যাবেন ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তো প্রথম প্রথম কথাটা আমি কি বললাম পার্সেন্ট উঠে গেলেই এক ভাগ একশো আসে যেমন আমি বলতে পারি যে পাঁচ পার্সেন্ট আমার যদি থাকে তাহলে পাঁচ ভাগ একশো আসবে পাঁচ ভাগ একশো আর পাঁচ আর একশো কাটাকাটি করলে কি আসে পাঁচকে পাঁচ পাঁচ বিশে হচ্ছে একশো তার মানে পাঁচ পাঁচ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে বিশের এক ঠিক আছে তো এইভাবে করে কিন্তু আমরা ইজিলি বুঝতে পারতেছি এক পার্সেন্ট মানে এক ভাগ একশো এক পার্সেন্ট মানে কত এক ভাগ একশো তাহলে এখন আমরা যদি বলি দুই পার্সেন্ট মানে কত তাহলে দুই ভাগ একশো তাহলে দুইকে একশো দিয়ে ভাগ করলে কি আসবে এটা কাটলে দুই দুইকে দুই দিয়ে কাটলে এক আর একশোকে দুই দিয়ে কাটলে হচ্ছে পঞ্চাশ তার মানে এক ভাগ পঞ্চাশ ক্লিয়ার আমি যদি বলি তিন পার্সেন্ট তাহলে তিন পার্সেন্ট মানে কি হবে তিন ভাগ একশো এটা তো আর কাটাকাটি যায় না আচ্ছা আমরা যদি বলি চার পার্সেন্ট তাহলে চার পার্সেন্ট মানে কি হবে চার ভাগ একশো তাহলে চারকে চার দিয়ে ভাগ করলে এক চার পঁচিশকে চার দিয়ে ভাগ করলে সরি একশোকে চার দিয়ে ভাগ করলে পঁচিশ চার পঁচিশে একশো যেহেতু তাহলে এক ভাগ পঁচিশ হবে এরকম করে আমি যদি আমি যদি জিজ্ঞেস করি আপনাকে যে হ্যাঁ আপনি পাঁচ পার্সেন্ট মানে কত এটা হিসাব করেন তাহলে পাঁচ ভাগ একশো তাহলে যত পার্সেন্ট আমরা হিসাব করতেছি তত বাই একশো আসতেছে তাই না তার মানে এক বাই বিশ আসতেছে আমি যদি বলি ছয় পার্সেন্ট মানে কত তাহলে ছয় পার্সেন্ট মানে ছয় ভাগ একশো তাহলে কাটাকাটি করলে কি আসবে তাহলে ছয় আর একশো দুইটাই তো জোর সংখ্যা তার মানে কি আমরা আমরা ইচ্ছা করলে এই দুইটাকেই আমরা দুই দিয়ে কাটতে পারি তাহলে তিন দিগুণে ছয় আর পঞ্চাশ দ্বিগুণে একশো তার মানে তিন ভাগ পঞ্চাশ ওকে ঠিক আছে 
ओके ताले अमरा अमादेर अमादे सिस्टेम टा होते सात परसेंट माने ताले कतावे सात भाग एक्शो इस भावे कोरे चोलते थक बे अच्छा ताहोले अमरा ए जिनिस टा जो दी बुझे जाए ताले तो ए रकम ए रकम कोरते कोरते आमी जो दी अपना के बोली दोष परसेंट माने कतो ताले की आज बे दोष भाग एक्शो तर मैंने काटा काटी कोले की आशे बोलन तो एक भाग दोष आशे ना एक भाग दोष आशे की भावे एग्जाम दी बे शेटा आमी पौरे बोले दी बो शेटा बोले थी अने की बोल से एग्जाम एर बिषय टा बुझी नहीं की भावे एग्जाम दी बो एग्जाम दी बे शेही बिषय टा आमी पौरे बोल बो शेटा ही बोल लाम एग्जाम आमी अपलोड कोडे ची हमारे mpbn. com में इन्दु की भावे दी बे नॉन की तो जाने ना हमारे वेबसाइट पे ठिकाना डाबा जिनिस टा बिशो के बीच पास बिशे होच्छ एक शो तार मने एक भाग होच्छ पास ये रुको जो दी आमी पंचाश परसेंट बोली � बोलें तो एक्शन परसेंट माने कोतो बोलें एक्शन परसेंट माने कोतो एक्शन परसेंट माने कोतो एक तो बोलें देखी एक्शन परसेंट माने कोतो राइट यही तो शुंदर एक्शन परसेंट माने हैं एक्शन परसेंट माने एक्शन भाग एक्शन माने जो तो परसेंट दवा थक बताके एक्शन दिए भाग करो एक्शन के एक्शन दिए भाग को ले कोतो � तर मैंने एक्शन परसेंट माने होते हैं एक बुझे ची अच्छा एक उम्म कोरे हमें जो दी आपने क्या खान बोली जे बोलें तो दूसरों पंचाश परसेंट माने कोतो दूसरों पंचाश परसेंट माने कोतो दूसरों पंचाश परसेंट माने कोतो अलेआप आपने देर किया आज भी दूसरों पंचाश भाग एक्शन आपने एक टा शून्य एक टा शून्य के तर पाँच भाग दुई माने कोतो दुई पुरनो दुई रैक माने पाँच भाग दुई माने अपनी दुई पाँच दिए जो दी भाग करें चार दुई दिन गुने होते चार इखने एक दुई पुरनो दुई रैक कोतो बा पाँच के दुई दिया भाग कोले आराय आशे माने टू पॉइंट फाइव आशे इबाबे वो चिंता करते पड़े जे टू पॉइंट फाइव � अखों नामी जो दी अपना के एक औथा बोली, शुभाय बुस्ते पार्सी। अखों नामी जो दी अपना के बोली, जे धौरेन अपना के बोला हम हाफ परसेंट माने कोतो। तले आंसर क्यों आवे बोलें तो हाफ परसेंट माने कोतो। रे आंसर की? तात्री आंसर दें। हाफ परसेंट माने कोतो। तारा जाते हैं, पार्टी सेन की पार्टी सेन ना देगी, हाफ परसेंट माने को तो तारा तरी आंसर दें, तारा तरी, हाफ परसेंट माने को तो, हसन बोल से मोहम्मद हसन अल बन्ना भूल बोले थे, आरके के भूल बोल से देखी, इधर के अचिंतो विश्वास बोले थे पंचाश, अच्छा, मारिया खान, मारिया खान बोल से पंचाश, तार माने इरा ह भालू करे क्लासे मनोजोग दे नहीं, हैं ज़रा पंचाश बोल से, तारा की भालू करे क्लासे मनोजोग दिए थे, दे नहीं, क्या नो हाफ परसेंट माने की, ये परसेंट माने होच्छे एक भाग एक्शन, परसेंटेज माने होच्छे एक्शन दिए भाग करा, एक्शन दिए भाग को ले क्यों आवे, ये जो एक के एक दिए गुन को ले एक, आर दूसरी क परसेंट उठे के लिए नीचे एक्शन दिए भाग हुए ऐतकों ने कि किसी कलम एक्शन दिए भाग हुआ माने एक बाई एक्शन दिए गुन हुआ माने कुनो किसी के अपनी माने करें हैं अपनी ठीक बोले थे ठीक आते हैं कुनो किसी के कुनो किसी के एक ता जिन्हें दिए एक्शन दिए भाग करते सें माने करें पांच भाग एक्शन लिखा से स्टूडेंट दर मनोजोक नहीं कुनो, अने इम्नी इम्नी लिख से पंचाश, इम्नी इम्नी पंचाश लिख से, पंचाश किंतु आंसर नॉय, इधर आंसर होच्छे एक भाग दूसरो, इधर आंसर होच्छे एक भाग दूसरो, अलेव वन बाय फो, हाँ वन बाय टू परसेंट माने को तो एक भाग दूसरो, की भावे कोरे परसेंटेज जगह एक बाय एक्शो बचाते चारेर एक परसेंट माने कोतो ताहले तारा तरी बोलें चारेर एक परसेंट माने कोतो चारेर एक परसेंट माने कोतो
রাইট এই তো সুন্দর এখন মনোযোগী হয়েছে অনেকেই হ্যাঁ অনেকেই মনোযোগী হয়েছে এক বাই চার ইন্টু পার্সেন্ট মানে এক ভাগ একশো দিয়ে গুণ হবে তার মানে এক আর এক গুণ করলে এক এক আর একশো গুণ করলে হচ্ছে চারশো তার মানে চারশো এর এক হবে অ্যান্সার তাই না রাইট এক ভাগ হচ্ছে চারশো ঠিক আছে বুঝেছি তো ছোট জিনিসটা আমরা শিখে গেলাম আচ্ছা এখন আসেন আমরা একটু দেখি যে এইখান থেকে কি কি কোয়েশ্চেন এসছে এখন দেখেন এখানে যে কোয়েশ্চেনটা এসছে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা এখানে দিয়েছি সেটা বিসিএস এর কোয়েশ্চেন যে তেত্রিশ পূর্ণ চারের তিন পার্সেন্ট মানে কত তিরিশ তম বিসিএস এ এসছে তাহলে তেত্রিশ পূর্ণ চারের তিন পার্সেন্ট বলেন তো তেত্রিশ পূর্ণ চারের তিন পার্সেন্ট মানে আমরা কিভাবে করে হিসাব করব আগে আমাদেরকে কি এটা যেহেতু মিশ্র ভগ্নাংশ আছে এটাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করতে হবে তাই না হ্যাঁ অনেক এটাকে এটাকে আমরা অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করব যে এই যে দেখেন তেরো গুণন চার যোগ হচ্ছে তিন তেরো আর চার গুণ করলে কি চার তেরো বান্ন আর তিন যোগ করলে হচ্ছে পঞ্চান্ন তার পঞ্চান্ন ভাগ চার পার্সেন্ট পার্সেন্টের জন্য এক ভাগ একশো এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে দেখেন তো পঞ্চান্ন আর একশো কাটাকাটি যায় পাঁচ দিয়ে যায় তাহলে পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন আর নিচে হচ্ছে পাঁচ বিশে হচ্ছে একশো তার মানে উপরে থাকলেও এগারো গুণন এক মানে এগারো আর চার আর বিশ গুণ করলে হবে চার বিশে আশি তাহলে এগারো বাই আশি এটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে তাই না এটা অ্যান্সার হবে ক্লিয়ার বুঝে গেছে সবাই বুঝতে পেরেছি যে এগারো পূর্ণ চারের তিন আমরা কি করেছি এগারো পূর্ণ চারের তিনকে আগে অপ্রকৃত ভনয়সে পরিণত করছি অপ্রকৃত ভনয়সে পরিণত করা কি গতদিন শিখাইছি না যে আপনারা জানেন এইটাকে এটা দ্বারা গুণ করে এটা দ্বারা যোগ করে লবে বসাইতে হয় তাহলে এটাকে এটা দ্বারা গুণ করলে কত আসে চার তেরো বান্ন আর বান্ন আর তিনে কত হয় পঞ্চান্ন তাহলে পঞ্চান্ন যাবে উপরে আর হর যেটা ছিল হরই থাকবে তাহলে পঞ্চান্ন বাই চার এটাকে আমি যদি অপ্রকৃত ভনয়সে পরিণত করি তাহলে পঞ্চান্ন ভাগ চার আর পার্সেন্টেজের জন্য এক ভাগ একশো দিয়ে গুণ হবে এবার জাস্ট আমরা কাটাকাটি করছি যে পঞ্চান্ন এবং একশো দুটাই যেহেতু পাঁচ দিয়ে ভাগ যায় পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন একশোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ বিশে একশো তার মানে এগারো গুণন এক মানে এগারো আর চার গুণন বিশ মানে আশি ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা দুই পার্সেন্ট মানে কত শতাংশ দুই পার্সেন্ট মানে কত শতাংশ দেখেন তো দুই পার্সেন্ট মানে কত আরা যাবে কিনা দুই পার্সেন্ট মানে কত দুই পার্সেন্ট মানে কত শতাংশ তাহলে অবশ্যই কি হবে দুই ভাগ একশো তাই না দুই ভাগ একশো তার মানে কাটাকাটি করলে এক ভাগ পঞ্চাশ হবে রাইট তার মানে এটার অ্যান্সার হবে এক ভাগ পঞ্চাশ মানে কেউ বলতেই পারে যে দুই পার্সেন্ট এর আগের বারের মতো করলেন না কেন একই কথাই যে দুই পার্সেন্ট মানে দুই গুণন এক বাই একশো করা যেতে পারে তাহলে এই পূর্ণ সংখ্যাকে মনে করতে হয় এটা উপরে আছে আর নিচে একটা এক আছে চিন্তা করতে হয় তাহলে দুইওকে দুই পঞ্চাশ দ্বিগুণে হচ্ছে একশো দুইটাই দুই দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে এক ভাগ পঞ্চাশ হয় ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এইখানে এটার অ্যান্সারটা একটু দেন তো একশো সমান কত একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট সমান কত ওকে ঠিক আছে সবাই সবাই পারবো একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট পার্সেন্ট জন্য নিচে একটা একশো দিয়ে ভাগ হবে তাহলে একশো দিয়ে ভাগ করলে আগে শূন্য শূন্য কেটে দিলাম আর এরপরে হচ্ছে পনেরো আর হচ্ছে দশ দুইটাই পাঁচ দিয়ে যায় পাঁচ দিগুণে দশ তিন পাঁচে হচ্ছে পনেরো তার মানে তিন ভাগ দুই আচ্ছা মিশ্র ভগ্ন এসে দেওয়া নেই তিন ভাগ দুই আছে অ্যান্সারে তার মানে তিন ভাগ দুই গ নাম্বারটা হবে অ্যান্সার রাইট সুন্দর মানে মিশ্র ভগ্নাংশ দেওয়া থাকতে পারতো মিশ্র ভগ্নাংশ কারণ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ থাকলে সাধারণত এটা মিশ্র ভগ্নাংশ আকারেই অ্যান্সারটা দেওয়া থাকে দেওয়া থাকলে দুই ওকে দুই তার মানে এক পূর্ণ দুই এর এক হতো অ্যান্সারটা যদি মিশ্র ভগ্নাংশে দেওয়া থাকতো যেহেতু অপ্রকৃততে দেওয়া আছে হ্যাঁ তাহলে সেজন্য আমরা আসলে এটা বলতে পারছি ওকে ঠিক আছে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টকে দশমিকে প্রকাশ করো আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করেন আচ্ছা পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এখানে দেওয়া আছে এটার অ্যান্সারটা কি হবে একটু খেয়াল করেন পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তার মানে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট উঠে গেলে কি একটা একশো দিয়ে ভাগ হবে বা গুণন এক বাই একশো হতে পারে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যদি দশমিকে পরিণত করতে হয় খেয়াল করেন একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন 
দশমিকে পরিণত করতে হইলে আপনি এখানে কাটাকাটি করবেন না উপরে উপরে নিচে কিন্তু কাটাকাটি করা যায় কিন্তু নিচে 100 আছে যেহেতু 10 100 1000 এগুলো যদি থাকে তাহলে আপনার কাটাকাটি গেলেও শুধুমাত্র শূন্য কাটা গেলে কাটাকাটি করবেন কারণ 100 দিয়ে ভাগ করা কিন্তু ইজিয়ার কি রকম ইজিয়ার আমরা জানি জয়টা শূন্য থাকে তত ঘর আগে দশমিকটা বসে তাহলে ডান পাশ থেকে এখানে যেহেতু দুইটা শূন্য আছে একের পরে তার মানে 1 2 দুই ঘর আগে দশমিকটা বসবে তার মানে 0.35 আসবে কিছু নাই আগে তাই শূন্য দশমিক 3.5 এটা आंसर হবে তার মানে খ নাম্বারটা आंसर হবে কথা বুঝা গেছে ক্লিয়ার আ রাফা আনজুম কাকলি क्वेश्चन গুলার ওই যে আমি বললাম যে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে সবাই সবাই পোট্রি ইয়ে ল্যান্ডস্কেপ মুডে ক্লাস করবেন ল্যান্ডস্কেপ এরকম এই মুডে এইভাবে করে দেখবেন ক্লাসগুলো দেখবেন এইভাবে করে এইভাবে করে দেখবেন এরকম করে না এরকম করে দেখলে কিন্তু ছোট দেখতে পাবেন অনেক জিনিস কাটা যেতে পারে হ্যাঁ উপরে কোনো লাইন কাটা গেছে বা এমন হইতে পারে তাহলে কিন্তু বুঝবেন না আপনি কিছু ঠিক আছে তো সেই জন্য এইভাবে করে বুঝবেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দশমিকে মানে আমি কি ওই যে দশমিকের অঙ্ক করাইছি না ভাগ করার সিস্টেম কি বলেন তো মনে করেন আপনাকে 15 কে 10 দিয়ে ভাগ করতে বলছি তাহলে কি 10 দিয়ে ভাগ করলে একটা শূন্য যেহেতু আছে এক ঘর আগে দশমিক আসবে কতদিন শিখাইলাম তো মানে কতদিনের আগে ক্লাসে আর কি মনে হয় 4 নাম্বার ক্লাসেই তো দশমিকের গুণ ভাগগুলো শিখাইছি 4 না 3 নাম্বার ক্লাসে শিখাইছি সব সব তো পারার কথা তো 10 দিয়ে ভাগ করা মানে এক ঘর আগে দশমিক আসে যদি 100 দিয়ে ভাগ করা মানে দুই ঘর আগে দশমিক আসে মানে 0.15 হবে 1000 দিয়ে ভাগ করা মানে 15 কে যদি আমরা 1000 দিয়ে ভাগ করি তাহলে তিন ঘর আগে দশমিক আসবে তার মানে এক ঘর দুই ঘর কোন সংখ্যা নাই তার মানে একটা শূন্য বসাই দিয়ে তারপরে দশমিকটা দিতে হবে তার মানে এইভাবে করে দশমিকটা আসবে এই অবস্থা তাহলে এখানে 35 কে আমরা যদি 100 দিয়ে ভাগ করি তাহলে দুই ঘর আগে দশমিক আসবে 1 2 দুই ঘর আগে দশমিক আসলো দশমিক 3 5 এটাই হবে आंसर ক্লিয়ার তানি বুঝতে পারছেন বুঝতে পেরেছেন আপনারা বুঝেছেন বাসার ওকে ঠিক আছে নাইম পলক বুঝেছেন ওকে তার মানে কোন কিছু কি 100 দিয়ে ভাগ করলে কি হবে 100 দিয়ে ভাগ করলে দুই ঘর আগে দশমিক যেহেতু দুইটা শূন্য আছে দুইটা ঘর আগে দশমিক বসাইতে হবে তার মানে 3 আর 5 এর আগে দশমিকটা বসবে কিছু নাই জন্য সামনে একটা শূন্য বসবে প্রতি ক্লাসে একই কথা বলতে এটা কিছু হলো প্রতি ক্লাসে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ মানে ওই ক্লাস অনেকে করে না তো ক্লাস ওই অনেক দিন পর পর হঠাৎ করে চলে আসে এটা একটা প্রবলেম আর কি আচ্ছা ঠিক আছে এটার এটার आंसर দেন 66 পূর্ণ 3 এর 2 परसेंट মানে কত 66 পূর্ণ 3 এর 2 মানে কত শেষটি পূর্ণ 3 এর 2 परसेंट মানে কত তাহলে শেষটি কি আমাদেরকে 3 দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে শেষটি কি 3 দিয়ে গুণ করলে কি 3 6 18 আর হাতে থাকলো 1 3 6 18 আর একে হচ্ছে 19 তাকে তার সাথে যদি 2 যোগ করি তাহলে উপরে বসবে হচ্ছে 200 ভাগ হচ্ছে 3% আর परसेंट মানে কি 1 ভাগ 100 তাহলে কাটাকাটি করলে এখানে আস্তে আস্তে 2 তার মানে 2 ভাগ 3 তাই না আমাদের आंसर কত আসে 2 ভাগ 3 क्लियर বোঝা গেছে ओके okay. अच्छा ठीक अच्छे शारे बारो परसेंट मने शोमा शोमान को तो वही शारे बारो परसेंट तो हमरा वही भावे कोरी हिसाब कोरी जुदी ताले की पावो शारे बारो बारो दुगने चौबी शारे के होते हैं पोचीज पोचीज भाग दुई परसेंट मने ए टके इधर तरह गुन बारो के दुई तरह गुन को ले बारो दुगने चौबीस आ रहे हैं न पोचीज भाग दुई इनटू एक भाग एक्शो तले पोचीज यार एक्शो जो दी हमने काटा काटी कोरी जाए तो पोचीज यार एक्शो दुई टाइप पोचीज दिए भाग जाए तले पोचीज एक है पोचीज पोचीज के पोचीज दिए भाग कोले एक एक्शो के पोचीज दिए भाग कोले चार पोचीज है एक्शो तार माने ऊपरे थकते से एक आर नीचे थकते से चार तो ए पोर्जन तो आमादेर अमरा जो दी बोली जे ए पोर्जन तो अमरा जो दी बोली जे खूब शुंदर मोतो एक टा टाइप अमरा शिक्लाम शेटा हो जे परसेंटेज की भावे बेर कोट तो है अच्छा एकोन एकोन अमरा जेटा शिक्गो ए टाइप टा खूब इंटरेस्टिंग टाइप अच्छा एक टू आगे 
একটা অঙ্ক করতে গিয়ে অনেকে ভুল অ্যান্সার দিয়েছিল মনে আছে যে আমি বলছিলাম হাফ পার্সেন্ট মানে কত অনেকে ভুল অ্যান্সার দিয়েছিল সেটা পঞ্চাশ অ্যান্সার দিয়েছিল অনেকে ভুল অ্যান্সার দিয়েছে এটার পিছনে লজিক কি এটার পিছনে লজিক মানে ওরা যেই ভুল অ্যান্সারটা দিয়েছে ভুলের পিছনে লজিকটা কোথায় ভুলের পিছনে লজিকটা হচ্ছে ওরা কিছু কিছু জিনিস মুখস্থ করছে হ্যাঁ মানে বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে হয়তো বা মুখস্থ টুস্থ আছে সেই জিনিসটা মুখস্থ করতে চায় উল্টাই ফেলছে লজিক চিন্তা না করে তারা তারা জাস্ট মুখস্থ করছে সেই জন্য এই ভুলটা অ্যান্সারটা দিয়েছিল কিভাবে ভুল মানে কি কি ভুলটা অ্যান্সার দিয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার কাছে যদি কোনো একটা ভগ্নাংশ থাকে ভগ্নাংশ থাকে বা দশমিক থাকে বা ভগ্নাংশ বা দশমিক ভগ্নাংশ যাই বলেন না কেন অথবা পূর্ণ সংখ্যা থাকলো সেই সেই সংখ্যাগুলাকে আপনি যদি পার্সেন্টেজে পরিণত করতে চান তাহলে কি করতে হবে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যেমন আমার কাছে যদি থাকে হাফ হাফকে শতকরায় প্রকাশ করুন দেখুন হাফকে শতকরায় প্রকাশ করুন মনে করেন আমাকে এইভাবে করে দেওয়া হইল হাফকে শতকরায় প্রকাশ করুন এখন কাহিনীটা কি এইটা আর হাফ পার্সেন্ট কিন্তু এক কথা নয় মানে এইটা মানে হচ্ছে হাফ মানে কত পার্সেন্ট এইটা আপনাকে জানতে চাওয়া হয়েছে এইবার আপনার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে হাফ পার্সেন্ট মানে কত সেটা নয় কিন্তু হাফ মানে কত পার্সেন্ট এইটা আপনার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে এইটা করার বেসিক যেই রুলটা এই এইটা করার বেসিক যে রুলটা মানে এর আগের অঙ্কটা ছিল এত পার্সেন্ট মানে কত আর এইবার আপনাকে হাফ মানে কত পার্সেন্ট মানে কত পার্সেন্টের মান হাফ এইটা আপনার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে সেটা আপনি কিভাবে করে বের করবেন সেটা সিস্টেমটা হচ্ছে যে হাফকে আপনি মানে বেসিক রুলটা আমি বলি বেসিক রুল তারপরে আমি শর্টকাটটা বলতেছি বেসিক রুলটা হচ্ছে যে কোনো ভগ্নাংশ থেকে আমি যদি পার্সেন্টেজে পরিণত করতে চাই বেসিক রুল হচ্ছে আমি প্রথমে উপরে একশো নিচে একশো দিয়ে গুণ করব উপরে নিচে একশো একশো দিয়ে গুণ করব ক্লিয়ার বুঝছেন মানে বেসিক রুলটা আমি আগে শেখাচ্ছি উপরে একশো নিচে একশো একশো বাই একশো মানে তো হচ্ছে কি ওয়ান ওয়ান দিয়ে তো গুণ করতেই পারি তাহলে তো সংখ্যা চেঞ্জ হবে না তার মধ্যে উপরের মানটা উপরের একশোটাকে আমি বাইরে এই পাশে এনে দেব মানে ওই একশোটা যেহেতু উপরে আছে এক গুণন একশো করব নিচে দুই করব কিন্তু এই নিচের একশোটাকে এক বাই একশো আকারেই লিখব কথাটা বুঝেন সিস্টেমটা আগে আমি বলি সিস্টেমটা মানে বেসিক রুল হচ্ছে এটা মানে এই একশোটাকে আমি বাইর করে এই পাশে আনবো বাইর করে আনলে এটা তো উপরে আছে তাই উপরে এক গুণন একশো হবে গুণন হচ্ছে দুই আর নিচে যে একশো আছে এক বাই একশো এতটুক এতটুককে আমি রেখে দেব কথাটা কি বুঝছে কথাটা কি বুঝা গেছে এর পরের কাহিনী হচ্ছে আমরা এটা এটা কেটে কেটে দিব তাহলে থাকলে হচ্ছে পঞ্চাশ আর এক বাই একশো মানে আমরা কি একটু আগে পড়ছি না এক বাই একশো মানেই পার্সেন্টেজ মানে পার্সেন্টেজ উঠে গেলে এক বাই একশো আসে তার মানে এক বাই একশো মানেই পার্সেন্টেজ তার মানে এইটা মানে হবে হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট এই যে এক বাই একশোর জায়গায় আমি পার্সেন্টেজ বসাই দিতে পারি কথা কি বুঝছি কি বুঝি নাই কথা কি বুঝছি মানে এইটা কাটাকাটি করে পঞ্চাশ পাইছি আর এক বাই একশো মানে তো পার্সেন্টেজ তাহলে এক বাই একশো বললে যেহেতু পার্সেন্টেজ হবে সেহেতু এক বাই একশোর জায়গায় আমি পার্সেন্টেজ বসাই দিছি আর এখানে আসছে হচ্ছে এই পাশটাতে আসছে হচ্ছে পঞ্চাশ ক্লিয়ার বুঝছেন আসেন আমি আরেকবার বেসিক রুলটা আগে শিখাই এটা বেসিক শর্টকাট আছে শর্টকাটটাও আমি শেখাবো সমস্যা নেই মনে করেন চারের তিন কে শতকরায় প্রকাশ করুন আপনাকে বলা হইল কে শতকরায় প্রকাশ করুন এটা তাহলে বেসিক রুলটা কি সেটা আমরা বলতেছি দেখেন তাহলে আপনি কি লিখবেন চারের তিন এইটাকে আমরা কি করব গুণন একশো ভাগ একশো দিয়ে গুণ করব কারণ একটা সংখ্যাকে উপরে নিচে সেম সংখ্যা দিয়ে কিন্তু গুণ করলে মানের কোনো চেঞ্জ হয় না অর্থাৎ এক দিয়ে গুণ করলে তো আর মান চেঞ্জ হবে না আচ্ছা গেল এরপরে আপনি যেই কাজটা করবেন এই একশোটাকে এই সামনে আনবেন মনে করেন তিন বাই চার ইন্টু একশো আর এই একশোটাকে ওয়ান বাই একশো রেখে দিবেন মানে এটা হচ্ছে বেসিক রুল যদি মনে করেন ক্লাস সিক্সের একটা স্টুডেন্টকে যদি খাতায় লিখতে হয় যে এই কোয়েশ্চেনটা যদি আসে এটা ক্লাস সিক্সের মানে পড়া যদি ক্লাস সিক্সের স্টুডেন্টকে যদি পড়তে বলা হয় ওদের দুই পয়েন্ট দুই চ্যাপ্টারে যেভাবে করে আসলে করে দেওয়া আছে বা করতে হয় যেভাবে সেটা নিয়মটা আমি শিখাচ্ছি সেটা হচ্ছে একশো বাই একশো দিয়ে গুণ করব এই একশোটাকে বের করে আনবো কারণ কি এই যে একশো গুণন এক বাই একশো মানেই তো একশো বাই একশো এই পাশের এইটুক মানে হচ্ছে পার্সেন্টেজ আর এইটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করব এইটা মানে অলওয়েজই পার্সেন্টেজ কারণ এক বাই একশো মানে তো পার্সেন্টেজ ভালো করে মনোযোগ দেন অনেকে অনেকে কমেন্ট করার জন্য কিন্তু পড়াশোনা বুঝে না ভালো করে মনোযোগ দেন আমি কি শিখাইতেছি প্রথমত একশো বাই একশো দিয়ে গুণ করলাম এই একশোটাকে বের করে আনলাম তাহলে এক বাই একশো আলাদা থাকলো এটা মানে পার্সেন্টেজ আর এইটাকে আপনি কাটাকাটি করবেন এটা এই যে এক আর একশো আপনি কাটাকাটি চার চার দিয়ে যদি কাটেন চারকে চার চার পঁচিশে হচ্ছে একশো
আমরা আমরা কেন 100 বাই 100 নিছি বলেন তো একটাই কারণ যে আমার আমাকে যদি পার্সেন্টেজ জানতে হয় আমাকে তো এইটা মানে কত পার্সেন্ট বলছে তার মানে পার্সেন্টেজ জানতে হলে তো 1 বাই 100 আমার লাগবে তো 1 বাই 100 পাবো কোথা থেকে একই জিনিস দিয়ে আমি গুণ করছি উপরে 100 নিচে Clear? Bujage se percentage anar jonno kintu amader 100 by 100 ke ami amra ansi. Ita hoche basic rule. Ha, shobai bola je basic rule lagi shikhan odor kar tai basic rule shikhailam. Ekhon ashay shortcut. Ita ekta shortcut ashe. Ita shortcut ta hoche. Ita shortcut ta hoche. Apna ke kono kuno shongkha dawa ashe. Shikhan theke jodi percentage ante hoy shohoj shabta hi shab. Kiko urben shohoj shabta hi shab ekta urben. Shita ki খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন সেটা হচ্ছে মনে করেন 5 এর 2 সমান 5 এর 2 কে শতকরায় প্রকাশ করুন এবার আমরা শর্টকাট শিখব শতকরায় প্রকাশ করুন আপনি কি করবেন এই 5 এর 2 কে আমরা শতকরায় প্রকাশ করতে চাইলে আপনি জাস্ট 100% দিয়ে গুণ দিবেন পার্সেন্ট 100% মানে যেহেতু 1 আমরা একটু আগে পড়ছিলাম না 100% মানে কি 100 বাই 100 মানে 1 100% দিয়ে কোনো কিছুকে গুণ দিলে মানের কোনো চেঞ্জ হয় না তাহলে মানে যেহেতু চেঞ্জ হয় না তাহলে আমরা 100% দিয়ে গুণ দিতে পারি এইবার परसेंटेज বাদে বাকিগুলোর ক্যালকুলেশন করতে হবে বাকিগুলো ক্যালকুলেশন করব 5 কে 5 5 20 100 তার মানে 20 দিয়ে গুণে 40% হবে आंसर কথা বুঝছি কিনা 100 দিয়ে গুণ দেওয়া যাবে না 100 দিয়ে গুণ দিলে তো परसेंटेज থাকবে না একজন বলছে যে এইটাকে আমি 100 দিয়ে গুণ দেব 100 দিয়ে গুণ দিলে তো আপনি যে কোনো ভর্ণাংশকে 100 দিয়ে গুণ দিলে কি মান ঠিক থাকলো 100% দিয়ে গুণ দিতে হবে অনেক বইয়ে এই জিনিসটা ভুল করা আছে অনেকে বলে যে 100 দিয়ে গুণ দিয়ে আমি परसेंटेज বানাবো না 100% দিয়ে গুণ দিতে হবে কথা কি বুঝি নাই কারণ 100% এর মান হচ্ছে 1 তাই 1 দিয়ে গুণ দিলে মানের কোনো চেঞ্জ হয় না সেরকম 100% দিয়ে গুণ দিলেও মানের কোনো চেঞ্জ হবে না তাই এইটা এই 5 বাই মানে 2 বাই 5 মানে হচ্ছে 40% ক্লিয়ার বোঝা গেছে 2 বাই 2 বাই 50 মানে হচ্ছে 40% 40 না কিন্তু মানে কেউ যদি 100 দিয়ে গুণ দেয় তাহলে 2 বাই 5 মানে যদি কেউ 100 দিয়ে গুণ দেয় এটাকে তাহলে এমন দাঁড়াবে যে 2 বাই 5 মানে 100 দিয়ে গুণ দিলাম তাহলে আসলো 40 তাহলে 2 বাই 5 আর 40 কি একই কথা এই লাইনটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে এই লাইনটা এখানে মাসখানের লাইনটা ভুল 100 দিয়ে গুণ দেওয়া আচ্ছা ঠিক আছে মনে করেন আপনাকে আমি বললাম যে হাফ কে শতকরায় প্রকাশ করব মানে परसेंटेजে প্রকাশ করব শতকরায় প্রকাশ তাহলে এখন থেকে কি আমরা আর ওই ওই চিন্তা করব কিচ্ছু চিন্তা করব না হাফ গুণন দিব 100% মানে হাফও যেই কথা হাফ ইনটু 100% ও সেই কথা কেন 100% দিয়ে গুণ দিলে মানের কোনো চেঞ্জ হয় না তাহলে এই যে এইটুক এইটুক আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করলে কি এখানে 50 আসে আর परसेंट परसेंटेज জায়গা থাকলো তাহলে 50% হবে এরকম বিষয়টা एक्शन अवश्य ही भूल हो बे एक्शन लिख से जे आमी जो दी पौरे परसेंटेज लिखे आपनी जो कोनी एक ने ए डे इनटू एक्शन लिख लेन ए लाइन टा तो भूल करे फिर लेन पौरे आपनी जो तो ये पंचाश परसेंट लेखेन ए लाइन टा इटे जो दी लिखी तो ते आशे एक्शन बोल से जे आमी पौरे परसेंटेज बोशा बो ए लाइन ने आमी ए মানে হাফ যেই কথা হাফ গুণন 100 কি সেই কথা এটা परसेंटेज দিলে সেই কথা হবে परसेंटेज না দিলে কিন্তু এই এই লাইনটাতে ভুল হয়ে যাবে এই লাইনটা কিন্তু লিখিততে ভুল হয়ে যাবে তখন কিন্তু জিরো হয়ে যাবে এটাতে ক্লিয়ার বোঝা গেছে ওকে ঠিক আছে ओके ठीक आच्छे ताले अमरा मोटा मोटी शिक्षा करती ताले अमादेर अमादेर दूसरे मोते पार्थो को की बुझ्ची की आमी एक बार बोले चिला हम हाफ परसेंट माने कोतो तो खौन परसेंटेजे जगह जास्ट अमरा की कोर भाई एक बाई एक्शन बोची है ची इधर आंसर हुई से एक बाई दूसरो हाँ आर दूसरो बार बोल सी हाफ के যেহেতু परसेंटेज পরিণত করতেছি এটা কাটাকাটি করলে 50% হবে ঠিক আছে অবশ্যই এটা এই এটা এটা आंसर করা যাবে এইভাবে করে आंसर করে ঠিক আছে লিখিততে 
আমরা যেভাবে করে শর্টকাটে শিখতেছি এইভাবেই आंसर দিবেন মানে আমি একটা জিনিস বলি অনেকে আমরা একটু অঙ্কে দুর্বল দুর্বল আছি যারা ওরা মনে করে কি লিখিতেতে একবারে ক্লাস 4 এর 5 এর মতো এত হইলে এত এত হইলে এত এত হইলে কত এইভাবে করে आंसर করতে হয় আর এই সুবিধাটা নাই যারা সাইন্সে পড়ে হ্যাঁ যারা মনে করেন মানে বিশেষ করে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তারপরে বিভিন্ন টেকনিক্যালস ইয়েতে পড়ে ওরা কিন্তু খুব ভালো করে জানে আপনি লিখিত পরীক্ষাতেও লিখিতর মতো आंसर করতে হয় না এটা হচ্ছে জবের পরীক্ষা এটা ক্লাস 4 এর পরীক্ষা না যে আপনাকে লিখতে হবে পাঁচটি কলার মূল্য এত দুইটি কলার অত ব্যক্তি কলার মূল্য কত দুইটি কলার মূল্য কত এটা আপনার 5 এর কোনো পরীক্ষা না এটা মনে রাখতে হবে আপনি এক লাইনে লিখে আপনি বর্ণাংশ আকারে গুণ করে দিবেন আপনার आंसर আসছে এইটাই আপনি ফুল মার্ক পাবেন এইটুক জিনিস বুঝতে হবে নিজেদেরকে যারা বিশেষ করে আর্টস বা কমার্স এর ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট এই কারণে প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষায় মানে রিটেন পরীক্ষা খারাপ করে প্রচুর পরিমাণে রিটেন পরীক্ষা মেইন খারাপ করার কারণই এটা ওরা মনে করে যে প্রতি লাইন বাই লাইন লিখতে হবে আপনি কি যে কোনো শর্টকাট আপনি अप्लाई করতে পারবেন যে কোনো রিটেনে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা পাঁচ এর চার কে শতকরায় প্রকাশ করবেন তাহলে কি করবেন যে পাঁচ এর চার আছে গুণন কি দিব 100% দিব তাহলে এখন কাটাকাটি যদি আমরা করি তাহলে কি পাবো বলেন দেখি কাটাকাটি করলে পাঁচ কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে এক একশো কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে বিশ কারণ বিশ গুণন চার মানে আশি পার্সেন্ট রাইট সবাই তো পারছেন ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা এরপরে চলে যাই তিন অনুপাত পাঁচ তিন অনুপাত পাঁচ মানে কি তিন অনুপাত পাঁচ কথার অর্থ হচ্ছে তিন ভাগ পাঁচ তাই না তিন অনুপাত পাঁচ কথার অর্থ কি তিন ভাগ পাঁচ না তিন অনুপাত পাঁচ মানে হচ্ছে তিন ভাগ পাঁচ তো তিন ভাগ পাঁচকে আমরা যদি শতকরায় প্রকাশ করি তার মানে কি অনুপাত মানে মনে রাখবেন অনুপাত মানে অনুপাতের প্রথম যেই রাশিটা আছে সেটা হচ্ছে লব আর অনুপাতের পরের যে রাশিটা আছে সেটা হচ্ছে হর মানে অনুপাত মানেই হচ্ছে ভগ্নাংশ অনুপাত মানে ভগ্নাংশ তাহলে তিন অনুপাত পাঁচ মানে তিন ভাগ পাঁচ আর এটাকে যেহেতু শতকরায় প্রকাশ করছে পড়তে বলছে একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিব কাটাকাটি করলে আমাদের পাঁচ বি পাঁচ বিশে একশো তার মানে তিন বিশে হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাই না এটার অ্যান্সার কি হবে এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে বি ষাট পার্সেন্ট ক্লিয়ার সবাই বুঝেছি স্যার কারেন্ট নাই ওকে কারেন্ট নাই এটা কমেন্ট করা কি হলো কারেন্ট নাই পরে দেখে নিয়েন ইনশাল্লাহ দেখতে পারবেন আচ্ছা ধানে চাল এবং তুষের ধানে চাল এবং তুষের অনুপাত হচ্ছে সাত অনুপাত তিন শতকরা কি পরিমাণ চাল আছে তাহলে ধান মানে ধানের মধ্যে চাল আর তুষ অনুপাত হচ্ছে কত অনুপাত হচ্ছে সাত অনুপাত তিন তার মানে আপনি বলতে পারেন যে চাল চাল আছে হচ্ছে সাত আর তুষ আছে হচ্ছে কি তুষ আছে হচ্ছে তিন মানে এইটা সাত থাকলে এইটা তিন তাহলে টোটাল টোটাল আমার এই ধান ধানের পরিমাণ তাহলে কতটুকু হইলো সাত আর তিন যোগ করলে কত হয় দশ তাহলে বলছে শতকরা কি পরিমাণ চাল আছে তাহলে টোটাল এই যে দেখেন চালের পার্সেন্টেজ আমাকে বের করতে বলছে তাহলে আমি যদি চালের আগে ভনাংশটা বের করি চাল কতটুকু আছে এটা যদি আমরা বের করতে পারি সেটা হচ্ছে মোট ধান আছে দশ দশের মধ্যে সাত আছে চাল এটা তো আমরা ভগ্নাংশে বের করলাম কিন্তু আমাকে যদি পার্সেন্টেজে বের করতে বলে তাহলে কি আমরা একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিব কারণ ভগ্নাংশকে পার্সেন্টেজে নিতে হইলে কত পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিতে হয় একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিতে হয় তাহলে এইখানে থাকলো মোট মোটের এত মোটের মধ্যে চাল আছে মানে মোটটা থাকবে নিচে আর যার মানটা বের করতেছে সেটা থাকবে উপরে এটা তো হইলো ভগ্নাংশ আর তাকে একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিলে আমরা আসলে পার্সেন্টেজে পাবো তার মানে আমরা যদি দশ আর একশো কাটাকাটি করি এখানে দশ আছে সাত দশে হচ্ছে সত্তর পার্সেন্ট ক্লিয়ার বুঝা গেছে সবাই বুঝেছি মানে আবার বলি যে বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে কি রকম যে এই যে চাল সাত হইলে তুষ আসে তিন তাহলে চাল যদি সাত থাকে চাল যদি সাত থাকে তাহলে তুষ আসে তিন তুষ আসে হচ্ছে তিন তাহলে মোট মোট চাল আর তুষ মিলে মোট কত আছে মোট মোটটা তো হচ্ছে ধানে মোট আছে কত চার আর তিন মিলে দশ আছে সাত আর তিন মিলে দশ আছে 
তাহলে পার্সেন্টেজ বের করার যেটা সিস্টেম সেটা মনে রাখেন সেটা হচ্ছে যে নিচে থাকবে মোট আর উপরে থাকবে যার পার্সেন্ট বের করতেছেন কার পার্সেন্ট বের করতেছেন চালের পার্সেন্ট তাহলে চালের পরিমাণটা থাকবে উপরে এটা হইলে ভর্ণাংশ হবে মানে মোটের মধ্যে কত ভাগ চাল আছে সেটা আপনি বের করছেন মোটের মধ্যে কত ভাগ চাল আছে সেটা আপনি বের করছেন একে আপনি কি করবেন বলেন তো একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিবেন তাহলে আপনি পার্সেন্টেজে পেয়ে যাবেন তাহলে সাত আর নিচে আসতে আসতে দশ গুণন একশো পার্সেন্ট তাহলে এটা কত আসবে সত্তর পার্সেন্ট তাহলে সত্তর পার্সেন্টটা অ্যান্সার হবে আচ্ছা যদি তুষের পার্সেন্ট বের করতে বলতো তাহলে তুষের পার্সেন্ট যদি আমাকে বের করতে বলতো তাহলে মোট মানে তুষ থাকতো উপরে উপরে হ্যাঁ তাহলে তুষ থাকবে উপরে মোট থাকবে নিচে ইন্টু একশো পার্সেন্ট করতাম তাহলে তুষ কত ছিল তিন মোটের মোটে দশের মধ্যে তিন ইন্টু একশো পার্সেন্ট করতাম তাহলে কি হতো এটা এটা কাটাকাটি করলে দশ আসে তার মানে কি তিরিশ পার্সেন্ট হইতো অ্যান্সার বুঝেন নাই এই এটা তো ক্লিয়ার মানে মোট হচ্ছে দশ সাত আট তিন যোগ করলে হচ্ছে দশ মোটের উপর মানে এইটা এটা হচ্ছে বেসিক বেসিক যে পার্সেন্টেজ বের করা বেসিক পার্সেন্টেজ বের করা যেমন আপনাকে আমি যদি বলি কথাটা শুনেন মনে করেন আপনাকে এইরকমেরই একটা অঙ্ক বললাম যে একটা স্কুলে মানে একটা ক্লাসে একটা ক্লাসের মধ্যে ধরেন আপনার বিশ জন ছাত্র আছে বিশ জন ছাত্র আর এবং মনে করেন চল্লিশ জন চল্লিশ জন আচ্ছা চল্লিশ জন না মনে করেন যে ত্রিশ জন ছাত্রী আছে ত্রিশ জন ছাত্রী আছে তা আমি যদি বলি যে ক্লাসে ছাত্রীর পার্সেন্টেজ কত ছাত্রী শতকরা পরিমাণ কত শতকরা পরিমাণ কত এটা যদি আমি জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি কি চিন্তা করবেন সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে ছাত্রী যার পার্সেন্টেজ আমি বের করতে চাই শতকরা পরিমাণটা সেইটা থাকবে উপরে আর নিচে থাকবে মোট মোট কতজন আছে তার মধ্যে ছাত্রী কতজন আছে তাকে আমরা একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিব তাহলে মোট কতজন আছে তাহলে পঞ্চাশ জন তিরিশ জন আর হচ্ছে বিশ জন মোট হচ্ছে পঞ্চাশ জন এর মধ্যে ছাত্রী কতজন আছে তিরিশ জন আর তাকে আমরা একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিব কারণ পঞ্চাশের মধ্যে তিরিশ আছে ছাত্রী মোটের মধ্যে তিরিশ আছে ছাত্রী তাহলে এটা যদি দশ দিয়ে ভাগ করি তার মানে শুনে শুনে কেটে গেল আর এখানে পাঁচ দিয়ে যদি কাটি তার মানে পাঁচ বিশে হচ্ছে একশো তার মানে বিশ গুণন তিন মানে ষাট পার্সেন্ট হবে অ্যান্সার তাই না ক্লিয়ার বোঝা গেছে এটা হবে ষাট পার্সেন্ট তারপরে ছাত্রী পার্সেন্টেজ হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট ঠিক সেই রকম ঠিক সেই রকম ভাবে আমরা এখানে পাইছি হচ্ছে ধানের ধানের পরিমাণ হচ্ছে সাত তুষের পরিমাণ পাইছি তিন তাহলে মোট পরিমাণ কত সাত আর তিনে দশ এই যে এখানে যেমন যোগ করছি যে এই দুইটা মিলে হচ্ছে মোট স্টুডেন্ট কত যে বিশ আর তিরিশ যোগ করলে পঞ্চাশ মোট স্টুডেন্ট তাহলে মোট স্টুডেন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশের মধ্যে ছাত্রী হচ্ছে তিরিশ সেরকম মোট হচ্ছে সাত আর তিনে দশ দশের মধ্যে চাল আছে সাত আর ভগ্নাংশ থেকে পার্সেন্টেজে বের করতে হইলে আমরা কাটাকাটি করে আমরা কিন্তু সত্তর পার্সেন্ট পেয়ে গেলাম ক্লিয়ার বুঝা গেছে মানে ওই সেম অঙ্ক সেম সেম কনসেপ্টের অঙ্ক কথা কি ক্লিয়ার হয়েছে সবাই ক্লাসগুলো ডাউনলোড কেউ করবেন না মানে আমার এখানে অনুমতি নাই আপনি ডাউনলোড করার কেউ ডাউনলোড করার চেষ্টাও করবেন না ঠিক আছে ডাউনলোড হুইসে ডাউনলোড করতে পারি এই সেই এরকম কিছু যদি আমি দেখি তাহলে ব্লক ব্লক করে দেবো আমি ডাউনলোড করার চেষ্টা করবেন না ক্লাস এখানে থাকবে ছয় সাত মাস যা থাকবে এখান থেকে আপনাকে দেখতে হবে ক্লাস হবে তিন মাসের মতো স্যার আমাকে জুম থেকে বাইর করে কাউকে জুম থেকে বাইর করে দেওয়া হচ্ছে না জুমে দুইশো জনের উপরে ক্লাস করতেছে ওরে আপনার নেটের নেটের সমস্যা থাকলে জুম থেকে বের হয়ে যায় ডিরেক্টলি ওকে ঠিক আছে ওকে দেখেন একটা বইয়ের পূর্বের মূল্য আর বর্তমান মূল্যের যে অনুপাত দুই অনুপাত তিন দেওয়া আছে পূর্বের মূল্য এবং বর্তমান মূল্যের অনুপাত দেওয়া আছে দুই অনুপাত দিন তাহলে বলছে যে বইটির দাম কতটুকু বেড়েছে আচ্ছা বইটির দাম কি পরিমাণে বেড়েছে সেটা আমরা হিসাব করব সবসময় সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমরা যে হিসাবটা করি সেই হিসাবটা করব পূর্ব মূল্যের উপর মানে আগের তুলনায় কত পার্সেন্ট বেড়েছে সেইটা তাহলে আপনি দেখেন যে কত কতটুকু বেড়েছে তাহলে আগে কত ছিল বলেন তো দুই ছিল পূর্ব আচ্ছা কতটুকু বেড়েছে দুইয়ের জায়গায় দুই অনুপাত তিন মানে কি আগেরটা যদি দুই হয় মানে পূর্বের মূল্য যদি দুই হয় তার মানে পরের মূল্য মানে বর্তমান মূল্য হচ্ছে তিন তাহলে বাড়লো কত 
বাড়লো হচ্ছে এক এক বাড়লো এক বাড়লো হচ্ছে পূর্বের মূল্য মানে দুই এর মধ্যে এক বাড়লো তাই না দুই এর মধ্যে এক বাড়লো মোট কতর মধ্যে এক বাড়ছে দুই এর মধ্যে দুই এর মধ্যে এক বাড়ছে তাহলে একে পার্সেন্টেজে পরিণত করলে কত পার্সেন্ট বাড়ছে বলেন তো ফিফটি পার্সেন্ট বেড়েছে দাম বেড়েছে ফিফটি পার্সেন্ট ওকে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে বলছে মাসিক আয় তাহলে মাসিক আয় এবং ব্যয়ের অনুপাত আছে চার অনুপাত তিন তাদের মাসিক সঞ্চয় শতকরা আয়ের কত শতাংশ মানে মানে সঞ্চয়টা আয়ের কত শতাংশ মানে আয়ের মানে আয়ের জন্য আয়ের কত শতাংশ তার মানে এখানে যদি আয় থাকে আর এখানে যদি আমরা সঞ্চয় লিখি এইটা কত শতাংশ মানে এইটা সমান হচ্ছে কত শতাংশ বুঝেন ভালো করে বুঝে নেন বলছে তাদের মাসিক সঞ্চয় তাদের আয়ের মানে মোট যে আয়টা আছে তার মধ্যে মাসিক সঞ্চয়টা আপনি কত করছেন মোট আয়ের মধ্যে কতটুকু মাসিক সঞ্চয় করছেন আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে আয় আয় আপনি করছিলেন হচ্ছে চার আয় আপনি কত করছিলেন বলেন তো চার আচ্ছা এরপরের কথা আপনার হচ্ছে ব্যয় ব্যয়ের অনুপাত ব্যয় ব্যয় দেওয়া আছে কত ব্যয় দেওয়া আছে হচ্ছে তিন চার অনুপাত তিন তার মানে আয় যদি চার করেন ব্যয় করছেন তিন তাহলে এইটা ব্যয় করে ফেলছেন তাহলে বাকিটা কি করছেন সঞ্চয় করছেন চার থেকে তিন বিয়োগ করলে সঞ্চয় তাহলে কতটুকু করছেন বলেন তো সঞ্চয় করছেন হচ্ছে এক এই এক সঞ্চয়টা আপনি কতটুকু আয়ের মধ্যে করছেন সঞ্চয় আপনি আয় করছিলেন চার চারের মধ্যে এক সঞ্চয় করছেন আর এটাকে যদি আমি পার্সেন্টেজে পরিণত করি তাহলে চার পঁচিশে হচ্ছে একশো তার মানে পঁচিশ পার্সেন্ট আপনি আসলে সঞ্চয় করতে পারতেছেন হ্যাঁ শত শতকরা হচ্ছে পঁচিশ শতাংশ আপনার হচ্ছে আপনার আপনার হচ্ছে সঞ্চয় হবে আয়ের পঁচিশ শতাংশ হচ্ছে সঞ্চয় হবে আবার দেখেন ভালো করে বুঝেন আমার দেওয়া আছে হচ্ছে কি আয় আয় আছে আমরা লিখে ফেলি আয় মানে হচ্ছে চার আয় হচ্ছে চার আর ব্যয় কত দেওয়া আছে বলেন তো ব্যয় দেওয়া আছে তিন তাহলে আমরা তো আয় যত করতেছি সেখান থেকে ব্যয় চার টাকা আয় করছেন ব্যয় করছেন আপনি তিন টাকা তাহলে বাকি যেই টাকাটা থাকলো সেটাই তো আপনার সঞ্চয় তাই না বাকি যেই টাকাটা থাকলো সেটাই সঞ্চয় এক টাকা সঞ্চয় এই এক টাকা সঞ্চয় আপনাকে এখানে বলছে যে মাসিক সঞ্চয় এখানে যে কোয়েশ্চেনটা বলছে মাসিক সঞ্চয় তাই আয়ের কত শতাংশ মানে আপনি যদি আয়ের কত ভাগের এক ভাগ হচ্ছে সঞ্চয় আপনি এখানে আয় থাকবে নিচে তার মানে সঞ্চয় থাকবে উপরে তাহলে মাসিক সঞ্চয়ের পার্সেন্টেজ যেহেতু বের করতে বলছে সঞ্চয় সঞ্চয়ের পার্সেন্টেজ বের করতে বলছে মাসিক আয়ের কত পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার সঞ্চয় তাহলে আয় কত আয় ছিল হচ্ছে চার চারের মধ্যে আপনার সঞ্চয় কত এক তাহলে আপনি যদি পার্সেন্টেজে পরিণত করি তাহলে একশো পার্সেন্ট দিয়ে আমরা গুণ দিব তাহলে চার পঁচিশে হচ্ছে একশো তার মানে পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের পঁচিশ পঁচিশ পার্সেন্ট আমাদের হচ্ছে শতকরা সঞ্চয় যেহেতু কত শতাংশ বলছে মানে এই শতাংশ মানেই তো পার্সেন্টেজ তার মানে এইটা শতাংশ এখানেই আছে তার মানে পঁচিশটা হচ্ছে অ্যান্সার ক্লিয়ার শতাংশ যদি বলেই দিছে শতাংশ বলে দিছে মানে শতাংশটা প্রশ্নের মধ্যেই আছে সেম টাইপের আরেকটা কোয়েশ্চেন এটা প্র্যাকটিস করেন দেখি আপনারা পারেন কিনা এটা এটার অ্যান্সারটা দেন দেখি সবাই এটার অ্যান্সার দেন কত হবে আর যদি আয়ের জায়গায় ব্যয় বলতো তাহলে ব্যয়েরটা নিচে লিখতেন তাহলে তিনের তিন আসতো নিচে হ্যাঁ বিশ্বাস অচিন্ত বিশ্বাস তাহলে ব্যয় আয়ের জায়গায় ব্যয় বললে নিচে নিচে ব্যয় ব্যয়টা লিখতেন আচ্ছা ঠিক আছে এখানে দেখেন এখানে আয় বলছে তাহলে আয় আয় হচ্ছে আমাদের কত বিশ আয় হচ্ছে বিশ এখানে তাহলে ব্যয় কত ব্যয় হচ্ছে পনেরো ব্যয় হচ্ছে পনেরো আচ্ছা মাসিক আয় আর ব্যয় তাহলে সঞ্চয়ের এখানে আমরা যদি সঞ্চয় করি বিয়োগ করলে আমরা সঞ্চয় পাবো আয় থেকে ব্যয় বিয়োগ করলে সঞ্চয় হচ্ছে পাঁচ তাহলে বলছে যে সঞ্চয়টা মাসিক আয়ের শতকরা কথা আয় বলছে যেহেতু তার মানে সঞ্চয়ের পার্সেন্টেজ যদি আমরা করি সঞ্চয়ের পার্সেন্টেজ হবে আয় মানে সঞ্চয় করছে হচ্ছে পাঁচ আর মোট আয়ের কত শতাংশ বলছে তার মানে বিশ গুণন একশো তার মানে আমাদের কত আসতেছে পাঁচ বিশে একশো তার মানে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পার্সেন্ট তাই না আমাদের এটাও আসতেছে পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে চিন্তা করেন এটাও পঁচিশ পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের যদি আমাদের যদি বিষয়টা এরকম থাকতো যে এই জায়গায় আয়ের জায়গায় একজন কোয়েশ্চেন করছে খুব খুবই সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন করছে এই জায়গায় যদি আয়ের জায়গায় ব্যয়ের কত শতাংশ বলা থাকতো তাহলে অ্যান্সারটা কীরকম হইতো বলেন তো যদি এরকম থাকতো যে সঞ্চয়টা ব্যয়ের কত শতাংশ তাহলে সঞ্চয়ের পার্সেন্টেজ আমরা তখন লিখতাম সঞ্চয়ের পার্সেন্ট সমান উপরে যাতে সঞ্চয় নিচে আসতো কি ব্যয় সঞ্চয় কত হইছে পাঁচ 
ব্যয় কত ছিল 15 100% দিতে হইতো ঠিক আছে তিন পাঁচে হচ্ছে 15 100 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে মনে করেন 100 ভাগ 3% আর কি এটা আসতো তে 30 পূর্ণ 3 এর এক এরকম কিছু একটা পার্সেন্টেজ চলে আসতো তখন ক্লিয়ার বোঝা গেছে যদি ব্যয়ের শতকরা কত শতাংশ যদি বলতো এটা তাহলে ব্যয়টা নিচে থাকতো তখন তখন আমাদের থাকতো ব্যয়টা নিচে আর যেহেতু আয়ের বলছে সেজন্য মানে এখানে আয়টা থাকছে নিচে মানে ব্যাপারটা কি হইছে একটু আমি কথাটা বলি মানে এটা কিন্তু ইজি কনসেপ্ট কথাটা বুঝতে হবে এই জিনিসটা ইজি কনসেপ্ট মানে আপনি দেখেন এখানে বলছিল আয়ের কত শতাংশ তাই আয়টা নিচে আসছে এইখানে এইখানে এখানে বলছিল এখানে বলছিল শতকরা কি পরিমাণ চাল আছে তার মানে কি মোটের মধ্যে কি পরিমাণ চাল আছে তাই আমরা এখানে যোগ করে এটা বসাইছিলাম আচ্ছা মানে আপনাকে কিসের উপরে সেটা সেটা কিন্তু বুঝতে হবে যে কিসের উপরে বলছে বাইর বাইর করতে যেমন দুই নাম্বারটাতে যাই 11 নাম্বারটাতে যেটা বলছিল সেটা হচ্ছে বইটির দাম কি পরিমানে বেড়েছে তো কি পরিমানে বেড়েছে মানে এটা তো না যে হ্যাঁ এখনকারটা আর আগেরটা যোগ করে যত তার মধ্যে কি পরিমাণ হয়েছে না আগের তুলনায় কি পরিমাণ বেড়েছে এইটা কি পরিমাণ বেড়েছে বলতে বোঝাচ্ছে যে আগে যে দুই ছিল এর তুলনায় কি পরিমাণ বেড়েছে তাই দুইটা নিচে আসছে কথা কি বোঝা গেছে মানে আগের তুলনায় কি পরিমাণ বেড়েছে এটা মানে এটা না যে দুইটা যোগ ফলের তুলনায় কত পরিমাণ বেড়েছে তা না এটা হচ্ছে আগে যদি দুই ছিল সেটার তুলনায় কত परसेंट বেড়েছে তাই এটা 50% आंसर আসছিল ঠিক আছে এটা এই এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ওকে ঠিক আছে এবার খুব ইন্টারেস্টিং আরো একটা পার্ট আমরা পড়ব এখন আমরা তিন নাম্বার পার্টে চলে আসতেছি নাম্বার পার্টটা হচ্ছে যে এর মনে করেন এমন অনেক সময় দেওয়া থাকবে যে আপনার দেওয়া থাকলো যে আটের তিনের হ্যাঁ ধরেন 64% কত আপনাকে এরকম একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে ধরেন হ্যাঁ 64% কত এরকম দেওয়া থাকতে পারে আচ্ছা এই টাইপের অঙ্ক আমরা কিভাবে করব আচ্ছা এরকম টাইপের অঙ্ক এরকম টাইপের অঙ্ক আমরা যেইভাবে করে চিন্তা করব সেটা সেটা একটু বুঝেন এই টাইপের অঙ্ক আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এর মানে হচ্ছে গুণন এর মানে হচ্ছে গুণন এর মানে কি গুণ চিহ্ন তার মানে 8 এর 3 তো আছে তার মানে এর মানে গুণ চিহ্ন আছে 64 তো 64 আছে আর পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে 1 ভাগ 100 কথা কি বোঝা গেছে মানে পার্সেন্টেজ কথাটার মানেটা হচ্ছে 1 ভাগ 100 পার্সেন্টেজ মানে পার্সেন্টেজ যেখানেই দেখবেন সেটা মানে হচ্ছে 1 ভাগ 100 তাহলে 8 এর 3 8 এর 3 লিখছি এর মানে গুণন 64 মানে 64% মানে 1 ভাগ 100 জাস্ট আমরা এইভাবে করে গুণ করে দেব তারপরে কাটাকাটি করলে যা আসে 8 8 এ 64 হ্যাঁ তারপরে যেহেতু 4 দিয়ে কাটলে 4 দিয়ে গুণে 8 4 25 এ 100 তার মানে আমাদের আসলে आंसरটা কত আসে করে কত এটা 3 না 3 দিয়ে গুণে 6 বাই 25 না এরকম কিছু आंसर কি আসে এরকম না ক্লিয়ার সবাই বুঝছেন সবাই কি বুঝতে পেরেছেন মানে এত এর এত परसेंट কত তার মানে কি परसेंटेजটাকে ভাগ করতে হবে না परसेंटेजটাকে কিন্তু ভাগ করতে হবে परसेंटेजটাকেও ভাগ করতে হবে যেমন আপনাকে আমি যদি বলতাম যে 5 এর 4% কত 5 এর 4% কত আমি যদি এটা বলতাম আমি আপনাকে তাহলে আপনি কি করতেন বলেন তো 5 এর 4% কত কি বলতেন যে 5 তো 5 এর মানে গুণন 4 মানে কি 4 মানে 4% 4% যে দেওয়া আছে 4 परसेंट মানে কি 1 ভাগ 100 তার মানে আমার কি হয় আসতো 4 আর 5 গুণ করলে হচ্ছে 20 আর নিচে আসতো 100 আমি একটা শূন্য একটা শূন্য কেটে দিলাম কিন্তু 2 ভাগ 10 করাই কিন্তু ভালো মানে আপনি 1 ভাগ 5 এ যাবেন না কারণ 2 ভাগ 10 করলে কি একটা ঘর আগে দশমিক আসবে যেহেতু 10 মানে একটা শূন্য আছে এটার এক ঘর আগে দশমিক মানে 2 এর আগে এক ঘর আগে দশমিক তার মানে শূন্য দশমিক 2 হবে आंसर ক্লিয়ার বোঝা গেছে কাটাকাটিটা ক্লিয়ার না কাটাকাটি তো একটা শূন্য একটা শূন্য করছে আর তো কাটাকাটিই করি না কি বলে ভাই ফুল কি বলে একটা শূন্য একটা শূন্য উপরে নিচে কাটাকাটি করা যায় না তাহলে 2 ভাগ 10 হলো মানে আমার কথা হচ্ছে 2 ভাগ 10 কে আপনি ইচ্ছা করলে কি করতে পারেন কাটাকাটি করে 1 ভাগ 5 করতে পারেন কিন্তু 1 ভাগ 5 করলে হ্যাঁ 1 ভাগ 5 করলে আপনার সমস্যা হচ্ছে 5 কে 1 দিয়ে 1 কে যদি 5 দিয়ে ভাগ করেন তাহলে তো আবার দশমিকের ভাগটা করতে হবে দশমিক নিয়ে একটা শূন্য তারপরে 2 দিলেন তারপরে 10 আসলো এইটা না করে এই সিচুয়েশনে না এসে নিচে যদি শূন্য থাকে শূন্য সম্বলিত অঙ্ক থাকে 
মনে করেন এক শূন্য আছে দশ দিয়ে ভাগ করা তো ইজি জিনিস আমি তো ওই যে ভাগ করা তো শিখাইছি দশমিকের ভাগ করা যে দশ দিয়ে ভাগ করলে এক ঘর আগে দশমিক আসবে তার মানে দুইয়ের এক ঘর আগে দশমিক আসলো শূন্য দশমিক দুই হলো আমি অযথা কাটাকাটি করে আরো ভেজালে যাব কেন কথাটা বুঝি নাই আমরা মানে যদি দশমিকে বের করতে বলে আর যদি ভনাংশে বের করতে বলে তাহলে তো কাটাকাটি করে পাঁচের এক এটার অ্যান্সার পাঁচের এক ক্লিয়ার মানে যদি ভগ্নাংশে বের করতে বলে তাহলে তো অ্যান্সার পাঁচের এক তন্ময় ইসলাম জীবন বলছে জুমের স্টুডেন্টদের কমেন্ট পড়ে না কেন কমেন্ট দুইটাই পড়ি কিন্তু জুমের স্টুডেন্টেরটা কম পড়ি কারণ ক্লাসগুলো আমার মূলত হচ্ছে ফেসবুক লাইভের ক্লাস হ্যাঁ জুমের স্টুডেন্টদেরও ক্লাস মানে বুঝতে হবে যে ওই জিনিসগুলো আচ্ছা আমি তো এই জিনিসটা আগেই বুঝাইলাম এটা এটা না বুঝার কি হলো এটা ছোট একটা জিনিস ভাইয়া তার মানে এই সামান্য জিনিসটা আপনাদের বুঝতে এত কষ্ট হওয়ার কিছু নাই যেমন আট পার্সেন্ট মানে আপনি একটা জিনিস বুঝেন আট পার্সেন্ট মানে আমি যদি চিন্তা করি আট ভাগ একশো ভালো করে বুঝে নেন এরপরে যাতে আর এটা নিয়ে ঝামেলা না হয় খুব সুন্দর করে বুঝেন এত বেশি মানে এত সুন্দর এই জিনিসটা আট পার্সেন্ট মানে আট ভাগ একশো বুঝেন ভালো করে আট পার্সেন্ট মানে এই পাশেও লিখলাম আট ভাগ একশো আচ্ছা ধরেন আপনাকে আমি বললাম যে ভগ্নাংশে দেখান এই যে আট পার্সেন্ট মানে ভগ্নাংশে অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে মানে দশমিকে দেওয়া নেই তাহলে আপনি কি করবেন এ দুটা কাটাকাটি করবেন যে হ্যাঁ দুই দিয়ে যায় তাহলে দুই দিয়ে গেলে চার দিগুনি আট পঞ্চাশ দ্বিগুনি একশো আবার দুই দিয়ে যায় দুই দ্বিগুনি চার পঁচিশ দ্বিগুনে পঞ্চাশ তার মানে আপনি বললেন পঁচিশের দুই মনোযোগ দেন ভালো করে মনোযোগ দেন তাহলেই হচ্ছে আচ্ছা এইটা এইটা আমাদের ভগ্নাংশে প্রকাশ হইল কিন্তু আপনাকে আমি বললাম দশমিকে প্রকাশ করেন তা দশমিকে প্রকাশ করলেও আপনি এই পর্যন্ত আসতে পারেন কিন্তু আসবেন কেন আসার তো প্রয়োজন নাই কারণ কোনো কিছুকে একশো দিয়ে ভাগ করাই দশমিকে সহজ সেটা কি এই যে দুইটা শূন্য যে আছে তার আটের দুই ঘর আগে দশমিক আসবে যে এই যে আট আসছে তাহলে এক ঘর আগে দশমিক দিলে তো এখানে এক ঘর আগে দশমিক একটা শূন্য দিয়ে আর একটা দশমিক দেন তাহলে দশমিক দিয়ে শূন্য আট মানে দুই ঘর আগে দশমিক চলে আসলো কিছু নাই জন্য একটা শূন্য দিলাম তাহলে এইটার অ্যান্সার তো এখানেই শেষ উপরন্তু আপনি যদি এটা কাটাকাটি করতেন তাহলে তো আপনি পঁচিশকে আবার দুই দিয়ে আপনাকে এরকম করে ভাগ করতে হইতো যে হ্যাঁ শূন্য দশমিক নিলাম একটা শূন্য নিলাম এখনো আসে নাই তাহলে আরেকটা শূন্য এখানে শূন্য নিলাম তাহলে আট পঁচিশ হচ্ছে দুইশো এইভাবে করে কাটাকাটি করে এই পর্যন্ত আসতে হইতো এইটার পরে বুঝছি কি বুঝি নাই কথা কি বুঝা গেছে মানে দশমিকে দশমিকে প্রকাশ করা দশমিকে প্রকাশ করার জন্য একটা জিনিসই বললাম যে নিচে একশো টাকাই বেটার কারণ একশো টাকা দশ টাকা এগুলো করলে খুব সহজেই আপনি দশমিকে প্রকাশ করতে পারবেন তাহলে আর কাটাকাটি না করে আপনি ডিরেক্টলি দশমিকে চলে যাবেন শিবাতভাবে বলছে এত সুন্দর করে বোঝানোর পরও এসব না বোঝানোর কারণে মনোযোগ দেন ভাইয়েরা ভালো করে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ক্লাস ফাইভের ম্যাথ ক্লাস ফাইভ না সিক্স এর ম্যাথ অ্যাকচুয়ালি ক্লাস সিক্স এর পাঠ্য বইয়ের দুই নম্বর মানে চ্যাপ্টারে দুই পয়েন্ট দুইয়ে এগুলোই আছে দশমিকে প্রকাশ আর এইসব প্রকাশ আছে ঠিক আছে ওকে ক্লাস ফাইভেও আছে আসলে ক্লাস ফাইভেও এই টাইপের অঙ্ক আছে ক্লাস ফাইভ এবং সিক্স এই দুটাতেই তো শতকরা মূলত আছে এই দুইটাতেই আছে আচ্ছা বিশের বিশ পার্সেন্ট কত হবে আচ্ছা বিশ এর এর মানে কি গুণন বিশ পার্সেন্ট তার মানে বিশ পার্সেন্ট মানে কি বিশ গুণন এক ভাগ একশো তাহলে এই বিশ আর এই বিশ তো উপরে আছে একশোটা নিচে আছে তাহলে এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম দুই আর দুই গুণ করলে হচ্ছে চার তার মানে চার হচ্ছে অ্যান্সার ক্লিয়ার বুঝা গেছে ওকে ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে রাইট আচ্ছা এখানে দেখেন একশো পঁচিশের একশো পঁচিশ পার্সেন্ট কত আচ্ছা অনেকে অনেকে ভয় পেয়ে যায় একশো পঁচিশ এর একশো পঁচিশ পার্সেন্ট একশো পঁচিশ এর মানে গুণন একশো পঁচিশ পার্সেন্ট মানে এক বাই একশো তাহলে অবশ্যই যেহেতু দশমিকে অ্যান্সার দেওয়া আছে তাহলে একশো পঁচিশকে একশো পঁচিশ দিয়ে গুণ করে দুই ঘর আগে দশমিক বসাই দেবেন তাহলেই হয়ে গেল তাহলে একশো পঁচিশকে একশো পঁচিশ দ্বারা গুণ করা যদিও শর্টকাট নিয়ম আছে শর্টকাট নিয়ম তার আপনাদেরকে শিখাই নেই দরকার নেই এখন 
মানে তার চেয়ে বেসিক নিয়ম শেখাটা আগে জরুরি মানে গুনটুনে শর্টকাট নিয়ম এখন শিখে লাভ নাই আমি পরে এটা শেখাই দেব না হলে এটা নিয়ে কোনো ব্যাপার নাই এগুলো আমাদের ইউটিউব ফেসবুকে আমার প্রচুর দেয়া আছে আপনি নরমালি গুন করেন না কত কত সেকেন্ড লাগবে একটা স্টুডেন্টের আমি দেখছি যে তিন অঙ্কের এগুলো গুনগুলো খুব বেশি সময় হলো 10 সেকেন্ড থেকে 15 সেকেন্ড সময় লাগবে মানে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হাতে থাকলো দুই পাঁচ দুগুণে দশ আর দুইয়ে বারো হ্যাঁ পাঁচকে পাঁচ আর হাতের এক মিলে ছয় তারপরে একটা শূন্য তারপরে দুই দিয়ে গুণ করলে পাঁচ দুগুণে দশ দুই দুগুণে চার আর একে পাঁচ দুই ওকে হচ্ছে দুই তারপরে দুইটা শূন্য বসাই দিয়ে এখানে পাঁচ এখানে দুই এখানে এক যোগ করেন এখানে পাঁচ দুই পাঁচ পাঁচে দশ আর ছয় ষোলো হাতে থাকলো এক এখানে দুই দুয়ে চার হাতের এক মিলে পাঁচ তার মানে একশো ছাপ্পান্ন মানে আমি যদি এই দুইটা গুণ করি তাহলে পাচ্ছি একশো ছাপ্পান্ন দুই পাঁচ তাকে তো আমাকে একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে তাই না দশমিকে আনতে হলে কি এই যে একশো দিয়ে ভাগ একশো দিয়ে ভাগ মানে কি দুই ঘর আগে দশমিক তার মানে একশো ছাপ্পান্ন পয়েন্ট দুই পাঁচ হবে অ্যান্সার কথা কি বুঝা গেছে ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছেন মানে একশো পঁচিশের জায়গায় একশো পঁচিশ বসাইলাম এর এর জায়গায় গুণ বসাইলাম একশো পঁচিশের জায়গায় একশো পঁচিশ বসাইলাম পার্সেন্টেজের জায়গায় এক বাই একশো বসাইলাম হ্যাঁ তাহলে একশো পঁচিশকে একশো পঁচিশ দিয়ে গুণ করলে এইটা আসছে গুণন এক বাই একশো তাহলে এইটাকে একশো দিয়ে ভাগ করলে দুই ঘর আগে দশমিক আসবে ক্লিয়ার বুঝা গেছে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা পঞ্চাশের দশ পার্সেন্ট কত এই সব তো খুবই ইজি তাই না আচ্ছা এখন আমরা একটু মানে তাড়াতাড়ি করতে পারবো পার্সেন্টেজের জায়গায় কি নিচে একটা একশো দিয়ে ভাগ হবে তাই না মানে এইটা করা এইভাবে করে লেখা যে পঞ্চাশ এর হ্যাঁ দশ পার্সেন্ট মানে এক ভাগ একশো এইভাবে করে লিখা আর পঞ্চাশ গুণন দশ ভাগ একশো লিখা একই কথা না এটা তো একই কথাই তার মানে নিচে একটা একশো হবে দুইটা যদি শূন্য দুইটা শূন্যের সাথে কেটে দিই পাঁচ আর এক গুণ করলে পাঁচকে পাঁচ হবে অ্যান্সার ক্লিয়ার একটু তাড়াতাড়ি আমরা করতে পারতেছি মানে তাড়াতাড়ি করবেন তো এখন থেকে নাকি নাকি বারবার ওই রকম করে পার্সেন্টেজের জন্য নিজে একটা একশো দিয়ে ভাগ হবে মানে ওই গুণন এক বাই একশো না লিখে ভেবে লিখলাম দুটা শূন্য দুটা শূন্য কেটে দিলাম পাঁচ আর এক গুণ করলে পাঁচকে পাঁচ হবে ঠিক আছে ওকে মানে ওই একই কথা দেখেন এই দুটা গুণ করলাম এই পার্সেন্টেজের জন্য একশো দিয়ে ভাগ হবে একটা শূন্য একটা শূন্য কেটে দিলাম দশ দিয়ে কাটাকাটি করা যায় তার মানে পাঁচ দিগুণে দশ তিন পাঁচে হচ্ছে পনেরো আবার এটা দিয়ে কাটলে চার তার মানে তিন চারে বারো হবে অ্যান্সার ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে মানে এইভাবে করে কিন্তু পরীক্ষার খাতায় করবেন আর আমাকে করতে বললে আমি তো এইভাবে করে বুঝাবো যে একশো পঞ্চাশ এর হ্যাঁ আট পার্সেন্ট অযথা সময়টা আমি কেন বেশি নিচ্ছি কারণ কি আপনাদের বোঝানোর জন্য কিন্তু পরীক্ষার খাতায় তো আর ওইরকম করে দরকার নাই যে গুণন আট পার্সেন্টেজ মানে এক বাই একশো আমি এইভাবে করেও লিখতে পারতাম যে হ্যাঁ দশ আর এইটা যদি পাঁচ দিয়ে যায় তিন পাঁচে পনেরো পাঁচ দিগুণে দশ এটা এটা কাটাকাটি করলে চার তিন চারে হচ্ছে বারো হচ্ছে অ্যান্সার ক্লিয়ার আপনারা পরীক্ষার খাতায় জাস্ট পার্সেন্টেজদের এখানে কেটে দিয়ে নিচে একটা একশো চলে আসবে তারপরে কাটাকাটি করে এইভাবে করে করে ফেলবেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখেন দশমিক আছে দশমিক আছে দশমিক সম্পর্কে আচ্ছা দশমিকের গুণ ভাগ কিন্তু মানে আপনারা যদি এই যে গত পাঁচটা ক্লাস কেউ যদি মিস করে থাকেন যে হ্যাঁ পাঁচটা ক্লাসের মধ্যে দুইটা করিনি একটা করিনি কষ্ট করে ওই পাঁচটা ক্লাস রেকর্ডেড ভিডিওগুলো ফিচার্ড অপশনে দেওয়া আছে ফিচার্ড অপশনে ক্লিক করে করে সিরিয়ালি পাঁচটা ক্লাসই করে ফেলবেন অ্যানাউন্সমেন্ট বা ফিচার্টে আমাদের গ্রুপের মধ্যে যদি ক্লাস না করেন তাহলে কিন্তু পরের ক্লাস পারবেন না সহজ কথা পরের ক্লাসে এসে এখন অনেকেই জিজ্ঞেস করে যদি হ্যাঁ দশমিকের গুণ শিখান দশমিকের গুণ আমি শিখাই ফেলছি ওইখানে ওই পাঁচটা ক্লাসের মধ্যেই আছে দশমিকের ভাগ শিখাই ফেলছি দশমিকের ভাগ ওখানেই আছে তাহলে কষ্ট করে ওইখানে যায় দেখতে হবে রেকর্ডেড ক্লাসগুলো দেখে ফেলতে হবে তারপরে এইখানে ক্লাসগুলো সিরিয়ালি করতে হবে নাহলে কিন্তু ঝামেলায় পড়বেন আচ্ছা এত এর এত পার্সেন্ট কত তার মানে পনেরো দশমিক ছয় এর আট পার্সেন্ট কত তাহলে বলেন তো কিভাবে করব পনেরো দশমিক ছয় এর এর মানে গুণন আট পার্সেন্ট মানে নিচে একটা একশো দিয়ে ভাগ হবে আচ্ছা এটার এটার সিস্টেম কি হতে পারে এটার সিস্টেম হতে পারে যে আমরা আমি একটা আমি সিস্টেম বলেছিলাম না এই যে দশমিক যদি উঠে যায় দশমিকের জন্য একটা এক থাকে উপরে উঠলে নিচে একটা এক আসবে এবং দশমিকের পরে জয়টা ডিজিট জয়টা শূন্য আসবে এখন আপনি জাস্ট কি একশো ছাপ্পান্নকে আট দিয়ে গুণ করেন একশো ছাপ্পান্ন গুণন আট কত আসে তাহলে ছয় আটে আটচল্লিশের আট হাতে থাকলো চার পাঁচ আটে চল্লিশ চল্লিশ আট চারে চুয়াল্লিশ হাতে থাকলো চার চা আটকে আট আট চারে হচ্ছে বারো তার মানে এটা হয় হচ্ছে বারোশো আটচল্লিশ নিচে কি একের পরে তিনটা শূন্য এক
मानी उठाई दी नीचे एक दस आसलो दस और एक गुण कर ले नीचे थके एक हजार गुण करी मैं एक छाप्पन्न और आठ गुण कर ले बारोश आठचल्लिस बारोश आठचल्लिस के एक हजार दिए भाग करते तीन घर आगे दशमिक आस तीन शून्य आज तीन शून्य थे तीन घर आगे दशमिक आसल एक दशमिक चार आठ हो अन्सार क्लियर हाँ शून्य एखे बोलते शून्य दशमिक दुईर बीस पार्सेंट कत चार देखें बुझते कि बोलो सबाई मनोज दें मानी सहज सहज जिसगल मनोज दीते हैं कारो जो झमेला था मानी बोलते शून्य दशमिक दुई एर एर मान गुणन बीस पार्सेंट कत ये शून्य दशमिक दुई गुणन बीस भाग की एकश ना अच्छा एकशो एक शून्य ना आगे ही केटे दिल विशेष अच्छा ये पॉइंट उठे गेले पॉइंटर जो एक आसे और पॉइंट पर जोगुल्ला संख्या मान अंक थे तुण शून्य थे एक दशमिक एत गाँचर पांच पार्सेंट कत तो सहज कथा हम एक दशमिक एक दुई तीन चार पांच एक दुई तीन चार पांच पांच टा पांच देवा एर पांच पार्सेंट मान गुणन पांच पार्सेंट पार्सेंट मान नीचे एक अच्छा जो ये चिंता करी दशमिक उठे गेले एक थक एक दुई तीन चार पांचटा पांचटा पाँच आसे पांचटा पाँचर जो पाँचा शून्य आस तीन चार पाँचा शून्य आस एरपे एर आगे पांच गुण कर दिए तरह जी क्ज करार एखे पाँचा शून्य एखे दुटे शून्य मैं मोट आए षाटा शून्य दुई दुए चार दुए छये षाटा शून्य और ऊपर गुणगुल्लो जो करी पाँच पाँचा पचिसे पाँच हाथे थकल दुई पाँच पाँचा पचिस और दुए सत पाँच पाँचा पचिस और दुए सत अच्छा तीनटा गुण हम पाँच पाँचा पचिस और दुए सत पाँच पाँचा पचिस और दुई हे सताश और पाँचके पाँच और एके हे मैं पाँचके पाँच और हे हे दुई दुई मिले हे सत तर मैं जदि ए रखम है देखें ये पाँचर साथ गुण कर पाँच पाँचा पचिसे पाँच आसान तरह ये गुण कर पाँच पाँचा पचिसे पाँच और दुई हे सत आसपर ये गेसे तटार साथ गुण कर पचिस और दुए सत आसा दिए गुण कर ले पचिस और दुए सत आसा दिए गुण कर ले पचिस और दुए सत आसपर पाँच के पाँच और दुए हे सत आसपर षाटा संख्या दिए षाट मैं एक षाटा शून्य आसे तरह सात दुहार आगे डिजि पॉइंट बस एक दुई तीन चार पाँच छय छा तर मैं और एक शून्य बसिए दशमिक बसाते हैं तईना और एक शून्य बसिए दशमिक बसाते हैं तरह शून्य शून्य दशमिक शून्य तर चार एतगुल अन्सार है तईना अच्छा मैं अपशनर मध्य क्योंकि यार आशेपाशे कि मैं जख ये गुण करब तक क्योंकि बुझे जावर कथा ये अन्सार है बुझान कि ना मैं बेपार जे आम्रा जो जो एक दशमिक पाँच 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 पाँचा पाँच आर पाँच पार्सेंट बोलते मैं गुणन पाँच दिए एक दिए भाग करते तो दशमिक उठे गेले तो दशमिकर जो एक एक तर एक दुई तीन चार पाँचा आज पाँचा शून्य बसाइल मन करें पाँचा शून्य बस बसाइल तो एन यहाँ गुण कर जो अपनी भाग करते हैं गुण करार समय क्योंकि क्लियर पाँच पाँच है पचिसे पाँच नीचे एक मन करें कि वही षाटा शून्य आ तीन तीन छह षाटा शून्य पाँच पाँचा पचिसे पाँच पाँच पाँचा पचिस और दुए सत पाँच पाँचा पचिस और दुए सत आनी देखे ही बुझते हैं यहाँ छाड़ा और को अन्सार हार को चान्स नहीं क्योंकि देखे बोझा जाए मैं एत बड़ो और गुण पर ना कर ले चले एक ही टाइप जेहतु नाई यार कोश्चन मैं यकम ठीक है बोझा गया से 
মানে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পঁচিশের পাঁচ হাতে হাতে থাকলো দুই পাঁচ পাঁচা পঁচিশের পাঁচ হাতে দুই মিলে সাত 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 পাঁচ চোখে পাঁচ আর হাতে দুই মিলে হচ্ছে সাত মানে এইটাকে আমরা একের পরে সাতটা শূন্য দিয়ে ভাগ করতেছি তারপরে সাত ঘর আগে দশমিকটা আসবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ঘর আছে তাই আরো একটা শূন্য বসাইতে হবে সামনে তাই এখানে আমরা পাঁচটা সাত দিয়ে পাঁচ দিব যে আরো একটা শূন্য বসিয়ে তারপরে দশমিকটা বসাতে হবে কারণ এখানে ছয়টা ডিজিট আছে আরো একটা শূন্য বসাইলাম দশমিক দিলাম কিছু না জন্য সামনে একটা শূন্য বসাইলাম এই যে এই হলো কয়ের অ্যান্সার ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা দুইশো এর সাড়ে বারো পার্সেন্ট কত আচ্ছা দুইশো এর এর মানে কি গুণন সাড়ে বারো সাড়ে বারোকে আমরা যদি ভাগ করি সাড়ে বারো মানে কি আসবে বারো দুগুণে চব্বিশ আর একে পঁচিশ ভাগ দুই আর পার্সেন্টেজের জন্য কি আসবে এক ভাগ একশো আসবে নিচেও একশো দিতে পারতাম যেহেতু এখানে আরেকটা জিনিস আসে সেই জন্য এইভাবে করে একশো দিলাম তাহলে আমরা এইটা কাটি না পঁচিশ দ্বিগুণে এই এই একশোটা এইভাবে করে কাটি আমরা যদি একশোটাকে এইভাবে কাটি যে একশো দ্বিগুণে দুইশো তারপরে দুই থাকতেছে এই দুই দুই কাটা গেল তারপরে অ্যান্সার কত থাকে বলেন তো পঁচিশ থাকে ক্লিয়ার বুঝে গেছে সবাই বুঝছেন মানে এই দুইশো টাকার দুইশো টাকার মানে কি দুইশো এর মানে গুণন সাড়ে বারো পার্সেন্ট মানে বারো দুগুণে চব্বিশ আর আগে পঁচিশ যাবে উপরে নিচে হচ্ছে দুই পার্সেন্ট মানে এক ভাগ একশো এই একশোকে এটা দিয়ে কাটলে তো দুই হয় এই দুই দুই কেটে গেল পঁচিশ থাকে অ্যান্সারে বুঝতে পেরেছেন ক্লিয়ার দেখছেন কত আমি যেগুলো অঙ্কগুলো দিয়েছি এগুলো কি প্রচুর পরীক্ষা আসছে না এগুলো প্র্যাকটিস করতে হয় এগুলো প্র্যাকটিস করার একটা বড় ধরনের মানে ইয়ে আছে মানে একটা সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে যে হুবহু কোশ্চেন গুলা কমন করে এতে করে আচ্ছা দেখে নেবেন তাহলে এইটা এর তিন পার্সেন্ট কত তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য সাত এর তিন পার্সেন্ট মানে গুণন হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে গুণন আর তিন পার্সেন্ট মানে তিন ভাগ হচ্ছে একশো দিলাম দশমিক উঠে গেলে দশমিকের জন্য একটা এক তারপরে জয়টা ডিজিট আছে তো এটা শূন্য বসবে তাহলে এখানে হইলো শূন্য শূন্য সাত মানে সাত সাত আর তিন গুণ করলে একুশ একুশ ভাগ একের পরে এক দুই তিন চারটা শূন্য তাহলে মোট চারটা শূন্য আছে চার ঘর আগে দশমিক আসবে তাহলে আপনি কি করবেন বলেন তো তাহলে আপনার আপনি কি করবেন সেটা হচ্ছে চার ঘর আগে দশমিক দেবেন এক দুই আর যেহেতু আর সংখ্যা নেই তাহলে দুইটা শূন্য বসে দিলাম তাহলে চার ঘর আগে দশমিক হয়ে গেল তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য দুই এক নাকি ও সরি 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 এখানে একটা ভুল হয়েছে আমি মানে অ্যান্সার অ্যান্সার তো এটা না মানে এটা এটা কিন্তু অ্যান্সার না মানে বিষয়টা হচ্ছে যে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য সাত আছে হ্যাঁ এর তিন পার্সেন্ট আছে মানে এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে মানে এই পার্সেন্টেজটা কি কিন্তু ভাঙে নাই এখানে দেখেন চেক করেন এই পার্সেন্টেজ কিন্তু পার্সেন্টেজই আছে চেক করছেন মানে অপশনের মধ্যে কিন্তু আপনার পার্সেন্টেজ ভাঙা নাই মানে ভুল হয় নাই মানে এর আগের অ্যান্সারটা ঠিক ছিল যেহেতু পার্সেন্টেজটা ভাঙে নাই তাহলে কি আমার জাস্ট কি এইটুকু অ্যান্সার না মানে শূন্য দশমিক শূন্য সাতকে আমাকে তিন দেওয়া গুণ করতে হবে পার্সেন্টেজ তো পার্সেন্টেজ আছেই আমি পার্সেন্টেজের জায়গায় কি এক বাই একশো বসে দিতে পারবো পারবো না মানে বিষয়টা হচ্ছে এটা তার মানে এটাকে এটা তারা গুণ করলে তিন সাথে হচ্ছে একুশ যেহেতু দশমিকের পরে দুইটা ডিজিট তাই দুই ঘর আগে দশমিক বসবে তার মানে পয়েন্ট মানে শূন্য দশমিক দুই এক পার্সেন্ট হবে ক্লিয়ার বুঝা গেছে মানে এটা কিন্তু পার্সেন্টেজ ভাঙে নাই আমি এর আগেও যে এটা অঙ্কটা করছি অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে করেও এটা অঙ্কটা করা যাবে হ্যাঁ মানে এখানে যদি পার্সেন্টেজ অপশনের মধ্যে না থাকতো তাহলে আমার আমি যেভাবে করছি ওইটা হইতো আপনি একটু চেক করেন আমি বলি এটা দেখেন ধরেন আমি একটু আগে যেটা করছিলাম এই যে দেখেন এইটা আমি বলছিলাম যে এইটা অ্যান্সার কিন্তু এই অ্যান্সার তো এখানে এইখানে অপশনে নাই এটা অপশনে নাই এগুলো কি পার্সেন্টেজ দিয়ে অ্যান্সার আছে আপনি তো জানেন যে কোনো একটা দশমিক হোক আর ভগ্নাংশ হোক তাকে আপনি পার্সেন্টেজে পরিণত করতে হইলে একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিতে হবে একে আবার একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করে আবার আনা যায় একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিলে কি দশমিক মানে এই দশমিকটা ডান পাশে দুই ঘর সরে যাবে দুই পাশে দুই ঘর এই পাশে সরে গেলে এই যে এই দুই একের আগে আসলে দশমিকটা আসবে শূন্য দশমিক দুই এক হ্যাঁ পার্সেন্ট চলে আসবে মানে একশো দিয়ে গুণ দিলে কি দুই ঘর পরে দশমিক আসে এইভাবে করেও করা যায় ক্লিয়ার বুঝা গেছে এইভাবে করেও করা যায় তার চেয়ে আমার সুবিধা হচ্ছে 
যে আমরা এটা নিয়ে চিন্তাই করব না পার্সেন্টেজ কে রেখে দিব জাস্ট আমরা এই দুটা গুণ করব এই দুটা গুণ করে পার্সেন্টেজটা বসাই দেব 0.07 কে আমরা যদি 3 দ্বারা গুণ করি তাহলে আসে 3 সাথে হচ্ছে 21 আর দুই ঘর মানে এখানে যদি দশমিকের পরে দুই ঘর আছে দুই ঘর আগে দশমিকটা বসবে আর পার্সেন্টেজ যেই ছিল ওইটাই আমি বসাই দেব কারণ 0.21% এটা হবে ক্লিয়ার বুঝা গেছে पचिस पार्सेंट कत एर मान गुण पचिस पार्सेंट मान पचिस भाग हमशो काटाटी करें तल हो जाए सबा पार्बे तेनाली पचिस एके पचिस चार पचिस एकश काटाटी कर ले के गुणी चार एक भाग दस आसते से एक भाग दस मान कि शून्य दशमिक एक तरह एनसार हम शून्य दशमिक एक क्लियर बुझे एभवे करा जाए आर काटाटी क्यों जो बोले ना हमें एकश रेखे दीब तरज कठिन ना पचिस भाग एकश तो एकश टा रेखे दिल पाँच पाचे पचिस तेल पाँच दिगुणी हलो दस नीचे थकल हम एकश एक केटे दिल एक भाग दस मान शून्य दशमिक एक ये क्लियर जे भाव करें समस्या नहीं पार्बे अच्छा और एक रकम टाइप प्रैक्टिस करी प्राथमिक शिक्षक नियोग परीक्षा आस दस दशमिक चार गुणन हे दस दशमिक चार एर मान गुणन दुई दशमिक पांच पार्सेंट पार्सेंट मान नीचे एक एक दिए भाग होटेज उठे गेले सरि पॉन्ट उठे गेले पॉन्टर जो एक एक और पॉन्टर पर जयटा डिजिट तय शून्य एखे वो एक ही कथा पॉन्टर जो एक एक जयटा डिजिट थक तय शून्य एन आपनी चिंता करें आपनर का यकम आज है जो एक सौ चार गुणन पचिस भाग एक एक दुई तीन चार्ट शून्य मैं मोट चार्ट शून्य आनी कि करबें तेल एकश चार के पचिस दिए अपने गुण करते हैं एकश चार गुणन पचिस आगे करते हैं तेल चार पाँच बीस बीस शून्य हाथे थकल दुई पाँच शून्य शून्य हाथ दुई मिले दुई पाँच के हे पाँच इन्हें शून्य चार दिगुण आठ दुई शून्य शून्य दुई के दुई तर मैं शून्य शून्य इन्हें आस्ते आस्ते छय तरह ऊपर आस्ते आस्ते छब्बीस और नीचे आस्ते आस्ते एक पर चार्ट शून्य यूटे शून्य दोटे शून्य केटे दिल तेल छब्बीस के एकश दिए जो भाग करी बोलें तो छब्बीस के एकश दिए भाग करा सहज ना दुई घर आगे दशमिक आसने तर मैं यार यार आस कत घर आगे दशमिक आसें तो दुई घर आगे दशमिक आस शून्य दशमिक दुई छय आसार तेल यटार सठिक उत्तर बर मध्य लिखा आसे हमारे बर मध्य लिखा आज सठिक उत्तर नहीं आंसार क्यों शून्य दशमिक दुई छय तो सठिक उत्तर नाई क्योंकि खूब ही सुंदर एक कोश्चन मैं सुंदर कोश्चन एवं मैं अपशन ठीक कर दिए अपना एरपर को परीक्षा आसते परे सुंदर कोश्चन ये कारण बोलते अचुअलि टाइपर कोश्चन क्योंकि सामने परीक्षा चले आसते ये भूल कर दू चार दिए दुई छय दिल ये अन्सार होत अन्सार नाई रईट सुंदर अच्छा ये करबें अपना सबा कर देखी तो कारा कारा पारी कारा पारते एक देखी अपशन भूल थे रेखे आसबें ओके ठीक है बारो दशमिक पाँच एर एक दशमिक तीन पार्सेंट तर मैं अपनी कि कर बारो दशमिक पाँच आर मान गुणन एक दशमिक तीन आसेंट मान नीचे एक एक्श आ दशमिकर पर एक डिजिट आसे तई एक शून्य इन्हें दशमिकर पर एक डिजिट आसे एक एक शून्य तर मैं एकश पचिस के आसने तेर द्वारा गुण करते हैं एकश पचिस के तेर द्वारा जो गुण करी तीन पाचे हम पंद्रह हाथ थकल एक पाँच दुगुण छयर के सत तीनों के हे तीन 
এখানে শূন্য পাঁচ ওকে পাঁচ দুই এক তার মানে এখানে পাঁচ থাকতেছে এখানে সাত পাঁচে বারো হাতে থাকলো এক তিন আর তিনে ছয় আর এখানে থাকছে এক তার মানে ষোলোশো পঁচিশ ষোলোশো পঁচিশ ভাগ একের পরে এক দুই তিন চারটা শূন্য তাহলে চার ঘর আগে দশমিক আসবে এক দুই তিন চারটাই আছে চার ঘর আগে দশমিক আসলে এক ছয় দুই পাঁচ আসতেছে শূন্য দশমিক এক ছয় দুই পাঁচ এটাই হবে অ্যান্সার সি নাম্বারটা রাইট ক্লিয়ার বুঝছে পারবো না সবাই পারবো রাইট সুন্দর আচ্ছা আর একই অঙ্ক বারবার করে লাভ নাই এখন দেখেন এরপরের এরপরের বিষয়টা হচ্ছে যে যদি পার্সেন্টেজের পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে তাহলে কি করব যে আশি এর পঁচাত্তরের পঁচিশ পার্সেন্ট মানে এইটি এর এর মানে গুণন আর পঁচাত্তরের পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে পঁচাত্তর পার্সেন্ট যে আছে পার্সেন্ট মানে কি নিচে একটা একশো আছে এর পঁচিশ পার্সেন্ট মানে কি পঁচিশের নিচে কি আবার একশো আছে তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা যেটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে সব মানে যেহেতু এটা পূর্ণ সংখ্যায় অ্যান্সার সব কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে চার পঁচিশে হচ্ছে একশো পঁচাত্তরকেও পঁচিশ দিয়ে ভাগ করা যায় তিন পঁচিশে পঁচাত্তর চার পঁচিশে একশো আবার চার দিয়ে আশিকে কাটলে আমরা জানি যে চার দিগুণে চার বিশে হচ্ছে আশি আবার বিশকে যদি চার দিয়ে কাটি তাহলে থাকে পাঁচ তাহলে তিন পাঁচে পনেরো হবে অ্যান্সার ক্লিয়ার বুঝে গেছে কাটাকাটি বুঝতেছেন মানে কাটাকাটি কিন্তু ইজি মানে এই জিনিসটা হচ্ছে নিজে নিজে কাটতে হয় কাটাকাটি আরেকজনের বুঝার কিছু নাই কাটাকাটি কি আরেকজনের বুঝে বুঝে কাটাকাটি করলে কি হবে এটা নিজে নিজে যার যেটা ইচ্ছা যেই পাশ থেকে কাটতে কেউ যদি বলে এই শূন্য এই শূন্য আমি আগে কাটিয়ে দিব আরো ভালো সমস্যা নাই এটা নিজের হাতে নিজে যে আপনি কাটে হ্যাঁ পঁচিশকেও চার দিয়ে পঁচিশকেও পঁচিশ দিয়ে ভাগ করা যায় একশোকেও পঁচিশ দিয়ে ভাগ করা যায় তো পঁচিশকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে এক একশোকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে চার বুঝলো আচ্ছা এখানে এখানে আবার চার পাইছি এখানে আবার আট পাইছি চার দিগুণে হচ্ছে আট তার মানে উপরে দুই গেল এভাবেও করা যায় এখানে দশ আসছে এখানে দুই আসছে তাহলে দুই ওকে দুই পাঁচ দিগুণে দশ এখানে এটা করা যায় আবার করলো যে পাঁচ আর পঁচাত্তর পাঁচ আর পঁচাত্তর কাটলে কত আসবে যে এই পাঁচ ওকে পাঁচ এখানে দুই পাঁচ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ পনেরোই হচ্ছে পঁচাত্তর পনেরো আসলো ডিরেক্টলি পনেরো অ্যান্সার এইভাবে করেও করা যাইতে পারে বুঝছেন মানে মানে কাটাকাটি তো নিজের হাতে মানে নিজে যেমনি কাটাকাটি করবেন সেমনেই হবে আচ্ছা কাটাকাটিটা একটু দেখা দেন কাটাকাটি দেখা দেওয়ার কিচ্ছু নাই কাটাকাটি ওই একই সংখ্যা দিয়ে দুপুরে নিচে ভাগ গেলে ওটাকে ভাগ করতে হবে এটা যেইটা ইচ্ছা সেইটা যেটা যেই পাশ দিয়ে ইচ্ছা সেই পাশ দিয়ে আপনি ভাগ করতে পারেন আমি এর আগের বার যেইভাবে করলাম এবার আলাদাভাবে করলাম আচ্ছা এটা বলছে হোয়াট ইজ থ্রি পার্সেন্ট অফ হোয়াট ইজ থ্রি পার্সেন্ট অফ অফ মানে হচ্ছে এর অফের বাংলাটাই কিন্তু এর তাহলে চার পার্সেন্টের তিন পার্সেন্ট কত তাহলে চার পার্সেন্টের তিন পার্সেন্ট মানে কি থ্রি পার্সেন্ট কি বলছে থ্রি পার্সেন্ট মানে কি থ্রি বাই হান্ড্রেড এর মানে গুণন চার পার্সেন্ট মানে চার ভাগ একশো তার মানে তিন চারে হচ্ছে বারো বারো ভাগ এক শূন্য আরও দুইটা শূন্য তার মানে আমার অ্যান্সার কি আসবে একের পরে যেহেতু চারটা শূন্য আছে তার মানে আমি চার ঘর আগে দশমিক আসবে এক দুই আরও দুইটা শূন্য বসাই দিয়ে একটা দশমিক বসাই দিব তবে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক দুই এটা হবে অ্যান্সার ক্লিয়ার বোঝা গেছে অপশন অপশনে রাইট অ্যান্সার না থাকলে মানে অ্যান্সার না দাগায় চলে আসবে দশমিকের সামনে শূন্য না দিলে কি হবে দশমিকের সামনে শূন্য দেওয়া না দেওয়া একই কথা মানে ব্যাপারটা এই এইটা একটা ট্রেডিশন আর কি মনে করেন আপনাকে দশমিক পাঁচ বলা হয়েছে এইটা মানে শূন্য দশমিক পাঁচ এইটা কেন বলা হয়েছে দশমিক পাঁচ মানেই তো হাফ ঠিক আছে কিন্তু এটা বুঝতে হবে এটা এক দশমিক পাঁচ মানে এক আছে তার সাথে আবার হাফ আছে মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আছে তার মানে এইটা হচ্ছে একে মানে এক পূর্ণ আছে তার সাথে দশমিক পাঁচ আছে এইটাই বুঝায় যে শূন্য সামনে দেওয়াটা এটাই বুঝায় যে এটা কোনো পূর্ণ অংশ নাই একবারে শুধু একটা ভর্ণাংশ অংশ অংশটাই আছে যে দশমিক পাঁচ আছে মানে এটা একের চেয়েও ছোট একটা সংখ্যা এইটা বুঝায় কেউ যদি শুধু শূন্য দশমিক পাঁচের জায়গায় দশমিক পাঁচ লেখে তাও কার এক কোনো সমস্যা নাই মানে সামনে যদি দশমিকের আগে শূন্য না বসানো হয় তাও কোনো প্রবলেম নাই অনেক অঙ্ক এইভাবে করে তাওয়াই থাকতে পারে যে দশমিকটা নাই আপনার এরকম হইতেই পারে কোনো সমস্যা নাই সামনে শূন্যটা না থাকলেও কোনো প্রবলেম নাই ক্লিয়ার বুঝা গেছে
আচ্ছা 100 টাকার শতকরা দুই ভাগ 100 টাকার শতকরা দুই ভাগ মানে কত টাকা তাহলে 100 টাকার মানে 100 হলো 100 টাকার মানে নিচে হবে 100 টাকার মধ্যে কি দুই ভাগ হ্যাঁ কত টাকা শতকরা দুই ভাগ মানে ইনটু যদি আমরা 100% দিই তাহলে দুই টাকা মানে এক দেখেন 100 টাকার শতকরা দুই ভাগ তাহলে শতকরা মানেই তো 100 এর মধ্যে তাহলে 100 এর মধ্যে দুই মানে কি মানে শতকরা দুই মানে 100 এর মধ্যে দুই তার মানে দুই ভাগ হবে এটা অনেক আগের क्वेश्चन এই টাইপের क्वेश्चन এখন আর আসে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন এখন আমি এইখানে এইখানে আরো কিছু অঙ্ক আছে সেই অঙ্কগুলা নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আর কি এইখানে আরেকটা অঙ্ক আছে যে যদি 30% যদি এত হয় তাহলে 15% এর মান কত তো এটা এটা জাস্ট মানে আমাদের একটি সংখ্যা 30% হ্যাঁ যদি হয় 135 135 তাহলে ওই সংখ্যাটা মানে 15% কত তো এই টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্কগুলো আমরা আগে আমরা এর পরের টাইপের মানে আমরা হচ্ছে চার নাম্বার টাইপটা আগে শিখব আমাদের তিনটা টাইপ হলো না চার নাম্বার টাইপটা আগে শিখব তারপর পাঁচ নাম্বার টাইপ শিখব তারপরে ওগুলা ওগুলা আস্তে আস্তে আমরা ওগুলা ওই ওই টাইপের অঙ্কে যাব যে লিখিত অঙ্কের মধ্যে আচ্ছা আগে এটা আমরা শিখে ফেলব আচ্ছা এখন দেখেন এখন আমাদের 4 এবং 5 মানে একই টাইপের অঙ্কগুলো একসাথে করে ফেলতে হবে না হলে মাথায় ঢুকবে না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে 4 এবং 5 5 নাম্বার যে টাইপটা আছে সেটা আমরা আগে শিখব তো খেয়াল করেন বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে 4 নাম্বার টাইপে আপনাদের এমন যদি দেওয়া থাকে ধরেন এখানে একটা সংখ্যা আছে যে 25 25 এর কত শতাংশ আপনাকে আমি বললাম 15 হবে 25 এর কত শতাংশ মানে আপনাকে পার্সেন্টেজটা বের করতে বলছে দেখেন এর আগে এর আগের যে টাইপটা আমি অঙ্কটা করাইছি তখন অঙ্কগুলো এরকম ছিল না যে 25 এর 15 পার্সেন্ট এর মান কত এটা ছিল না এটার সাথে মানে বা 15 শতাংশ এর মান কত মানে এই পার্সেন্টেজটা দেওয়া ছিল আমরা এই মানটা বের করছি এইবার কি দেওয়া আছে এইবার এই মানটা দেওয়া নাই আপনার এই মানটা দেওয়া আছে তার মানে 25 এর কত শতাংশ এইটা হবে কথা কি বোঝা গেছে মানে কোশ্চেনটা বুঝতে পারছেন মানে চার নাম্বার টাইপটা হচ্ছে এরকম যে 25 এর কত শতাংশ এর আগের বার দেওয়া ছিল 25 এর এত শতাংশ কত এটা দেওয়া ছিল এইবার দেওয়া হইছে 25 এর কত শতাংশ এত হবে এটা বের করার সিস্টেমটা কি আসলে আচ্ছা এটা বের করার একটা সুপার শর্টকাট আছে এবং এই অঙ্কগুলো ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট বারবার পরীক্ষায় আসে এই টাইপের অঙ্কগুলো কিভাবে করবেন যার পরে এর থাকবে যার পরে এর থাকবে মানে একটা শর্টকাটটা আমি আগে শিখাই শর্টকাট আগে আমরা শর্টকাট শিখব তারপরে আমি আপনাদেরকে পুরো মানে সিস্টেমটা শেখাচ্ছি যে এটা কিভাবে করে করতে হয় শর্টকাটটা হচ্ছে যার পর এর থাকবে সেটা থাকবে নিচে 25 এর পরে এর আছে 25 থাকবে নিচে আর যেটাতে এর নাই সেটা থাকবে উপরে এটাকে আমাদেরকে 100% দিয়ে গুণ দিতে হবে যেহেতু পার্সেন্টেজ বের করতে হবে তাই 100% দিয়ে গুণ দিতে হবে শেষ যে 4 25 এ 100 তার মানে 4 আর আ 15 গুণ করলে 60% হবে आंसर কথা কি বুঝছ কি বুঝি নাই যার পরে এর থাকবে আগে আমি শর্টকাটটা বুঝাচ্ছি যার পরে এর থাকবে সেটা থাকবে নিচে আর নরমাল মানে যেটার আমরা परसेंटेज বের করতেছি যেমন এখানে আমি একটা জিনিস বলি 5 এর কত শতাংশ 7 হবে তাহলে 5 এর কত শতাংশ 7 হবে আমরা কি করব 5 এর এর কথাটা 5 এর পরে আছে যার পরে এর আছে সেটা থাকবে নিচে আর অপর যে সংখ্যাটা আছে সেটা থাকবে উপরে ইনটু দিব 100% এটাই হচ্ছে শর্টকাট তাহলে 5 কে 5 5 20 এ যেহেতু 100 তাহলে 20 দিয়ে গুনি 20 আর 7 গুণ করলে 140 7 দিয়ে গুনি যেহেতু 14 তার মানে 140% হবে आंसर क्लियर বোঝা গেছে ওয়াও না ওয়াও টাইপ করলে ওয়াও ওয়াও হ্যাঁ আসলে ওয়া এটা যদি নরমাল নিয়ম করি নরমাল নিয়মে অনেক ভাবে করা যায় নরমাল নিয়মটা হচ্ছে এরকম যে ধরি আমরা ধরে নিতে পারি যে 5 এর 5 এর ক परसेंट হচ্ছে 7 5 এর ক परसेंट 7 সেই ক্ষেত্রে এর মানে তো গুণন আর ক আর परसेंट মানে তো নিচে একটা 100 গুণন তাহলে ইকুয়াল 7 হয় তাহলে ক ইকুয়াল কি দাঁড়ায় এই 100 এর পাশে গেলে কি গুণ হবে 
আর এই পাঁচ এই পাশে গেলে কি ভাগ হবে তাহলে পাঁচ বিশে হচ্ছে একশো বিশ আর সাত গুণ করলে একশো চল্লিশ এটা হচ্ছে অ্যান্সার ক্লিয়ার বোঝা গেছে এটা 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 হচ্ছে রিটার্ন নিয়ম লিখিত নিয়ম লিখিত নিয়ম হচ্ছে যে পাঁচের ক পার্সেন্ট আমি ধরে নেব যে পাঁচের ক পার্সেন্ট হচ্ছে সাত সেখান থেকে ক এর মানটা বের করব তাহলে পাঁচ এর মানে হচ্ছে গুণন পাঁচ গুণন ক পার্সেন্ট মানে নিচে একটা একশো দিয়ে ভাগ ইকুয়াল সাত একশো যেহেতু ভাগ আকারে ছিল ইকুয়ালের এই পাশে গেলে গুণ হবে তাহলে সাত গুণন একশো এখানে পাঁচ যেহেতু গুণ আকারে ছিল এই পাশে গেলে ভাগ হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের মানে এটা এটা হচ্ছে আমাদের লিখিত নিয়ম ओके ठीक है सर ओके शबाई क्लियर ताले ये ये शॉर्टकट टक्का हूँ शॉर्टकट टक्की तो अस्थिर है मां देर आम आमर कैसे अस्थिर लगे अस्थिर पूरा युवाओं टाइप है शॉर्टकट जे जार परे ये थक बे शीता थक बे नीचे आर ऑपरेशन कटा ऊपरे गुणन दिवे एक्शन वर्षन आरी अस्थिर है छोई दिए कटा कटी ओके क्लियर दुई एर कतो शतांशो दुई एर एर असे तार में दुई जावे नीचे अपोटा जावे ऊपरे इनटू हबे एक्शन परसेंट तार में यह ने जेतु चार असे तार में चार शो परसेंट हबे आंसर तीरिश पंचाशेर शतकरा कतो ऐ जे तीरिश पंचाश एर आसे तार माने एर टा जेटर शब्ने पौरे आसे पंचाश एर पौरे एर आसे तो पंचाश जावे नीचे ऊपर जावे तीरिश इनटू हवे एक्शन परसेंट काटा काटी कोले पंचाश दिगुने होचे एक्शन तार माने तीरिश दिगुने शट परसेंट हवे आंसर क्लियर बुझा गये से धूम धाम वाउ टाइप है ऐ जोनो किन्तु सुपार शॉर्टकट गुला क्यों जो दी करे आर क्यों जो दी ये भावे करे धूम दाम करे यार ये पास सेकंडे आंसर शेष है खूब किन्तु मजा किन्तु इधर ना ऑन को आज थी आपने रा बोल बन आशो खेला होगे ऑन को क्या बोल बन जो आशो खेला होगे हमारा तो आसी रेडी आसी हमारा पूरा ही जे ऐसे देखें तीरिश्ता क तीन पोजीशन पौधा तो चार पोजीशन एक्शन तीन दशे होते हैं तीरिश तले दो हजार चार गुन कोले चौलीस परसेंट होगे आंसर क्लियर हो जाएगा सर ओके ठीक है सर अच्छा माने यार वाला तो अशोले ऑफ 25 माने हाउ मच परसेंट इज हाँ 7.5 ऑफ 25 इधर माने इट किया अशोले माने बेपत्ता होते हैं जे माने कोटो परसेंट हो बे पोच सात पॉइंट पास पोचिश एयर इधर किंतु ऑफ 25 माने किंतु पोचिश एयर को था टाच है माने 25 एयर तार माने 25 किंतु नीचे आता है ठीक है सर 25 नीचे आ ये ऊपर जावे 7.5 इनटू होच्छ एक्शन परसेंट इधर होच्छ बिशन माने इधर चार पोचिश एक्शन चार दिए जो दी सात पॉइंट पास के गुन करें सात पॉइंट पाचे दिगुन होच्छ हाथे तक लो दुई चार सत्ता आठ 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 दुई होते तीरिस तीरिस ही शुन्नो इखने जो तो दशमी कर पड़े एक घोट तर मने इखने दशमी कर आगे एक घोट टा बोझ में तीरिस होगा आंसर ठीक है सर ठीक है सर तले पारा जाते हैं तले एरोकोम एरोकोम अंको गुला हमरा अखंड तकी पार बो अच्छा इटा इटा की कोर्बेन बोले तो इटा � बोल से जे वन थ्री बाय फोर वन बाय टू एयर कतो आंशो माने चार एयर तीन और देखेर शत करा कतो होगे अच्छा इधर किन्तु की भावे पौरे बोले तो ये जे चार इधर जे आसे इधर पौरा किन्तु सिस्टेम दुई प्रकारे 
হ্যাঁ এটাকে পড়তে পারেন চারের তিন এটা কিন্তু তিনের চার না এটার নাম হচ্ছে চারের তিন অথবা পড়তে পারেন তিন বাই চার তিন বাই বাই মানে হচ্ছে ভাগ তিন বাই চার এই দুটার মধ্যে যে কোনো একটা পড়তে হবে কিন্তু এটাকে কেউ যদি বলে তিনের চার তাহলে কিন্তু ভুল এটা কিন্তু চারের তিন মানে চার ভাগের তিন ভাগ এটাকে চারের তিন মানে এটাকে বোঝানো হয় চার ভাগের তিন ভাগ মানে চার ভাগের তিন ভাগ আছে অনেকেই মানে পড়তে ভুল করে আমার কথা হচ্ছে আপনাদের এইটুক শুদ্ধতা অর্জন করা দরকার তিনের চার কেউ পড়িয়ে না আবার এটা কিন্তু ভুল আর কি তিনের চার কিন্তু ভুল চারের তিন হবে জিনিসটা ঠিক আছে আচ্ছা এর কার পরে আছে হাফের পরে তারপরে হাফ যাবে নিচে আর অপর সংখ্যাটা যাবে উপরে ইন্টু দিব একশো পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের একটা শর্টকাট ছিল না এই যে এই এই এইটার যে আমি আপনাদেরকে একটা শর্টকাট শিখাইছি না কি শর্টকাট শিখাইছি যে এই যে এরকম যখন ভাগ থাকবে তখন কি উপরেরটা উপরেরটা গুণ করে উপরে বসাবো উপরেরটা নিচেরটা গুণ করে তিন দিগুণে ছয়ে বসবে উপরে আর মাঝখানে দুটা গুণ করে নিচে বসবে কিন্তু হচ্ছে একশো পার্সেন্ট এখন কাটাকাটি করেন চারকে চার চার পঁচিশে একশো তাহলে পঁচিশকে ছয় দিয়ে গুণ করলে কি হবে ছয় পঁচিশে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট ক্লিয়ার সবাই বুঝছেন ওই যে শর্টকাটটা মনে আছে শর্টকাটটা মনে আছে যে ওই যে আমি বলছিলাম যে উপরেরটা নিচেরটা গুণ করে উপরে বসবে এবং মাঝখানে দুইটা গুণ করে নিচে বসবে শর্টকাটটা মনে আছে না গত ক্লাসেই শিখাইছি ক্লিয়ার সবাই বুঝছে ওকে হ্যাঁ সেই জন্য সবগুলো ক্লাস রেগুলার করা জরুরি একটা ক্লাসের সাথে আরেকটা ক্লাস রিলেটেড তাই না মানে মানে একটা ক্লাসের সাথে আরেকটা ক্লাস কিন্তু রিলেটেড হয়ে যায় যেমন বলছি এক্স ধনাত্মক হলে পঁচিশ ফাইভ এক্সের শতকরা কত তাহলে ফাইভ এক্স এর আছে তাহলে ফাইভ এক্সটা নিচে যাবে উপরে যাবে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু দিব একশো পার্সেন্ট তাহলে এই পাঁচ আর মানে আমরা এইটা কাটাকাটি করলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তাহলে পাঁচ গুণন একশো মানে হচ্ছে এই পাঁচশো আর নিচে থাকতেছে এক্স তাহলে পাঁচশো বাই এক্স পার্সেন্ট এই যে ঘ নাম্বার না দেখেন তো বুঝা গেছে মানে যা বলছে এর যে এর এর যার পরে আছে এর যার পরে আছে সেটা যাবে নিচে আর অপর সংখ্যাটা যাবে উপরে ইন্টু একশো পার্সেন্ট করে দিতে হবে ক্লিয়ার সবাই কখন ছুটি পাবো কখন ছুটি পাবো আচ্ছা সমস্যা নাই ছুটি পাবেন আমার বেশি পড়ানোর কোনো ইচ্ছা নাই আপনারা ছুটি পেয়ে যাবেন টেনশন করেন না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের তাহলে চারটা এই এই টাইপগুলো হলো পাঁচ নাম্বার টাইপটাও পড়ব পাঁচ নাম্বার টাইপটা তাহলে আমরা নেক্সট দিন কালকেই তো ক্লাস আছে আমাদের তাহলে পাঁচ নাম্বার টাইপটা নেক্সট দিন আমরা করব এটা এটা কে বুঝে নাই বুঝেন নাই কেন না বুঝার কি আছে এখানে এখানে বলছে যে পঁচিশ পাঁচ এক্সের কত শতকরা কত অংশ যেটা এর আছে সেটা থাকবে নিচে পঁচিশ অপর সংখ্যাটা থাকবে উপরে ইন্টু একশো পার্সেন্ট দিব শেষ তো এটা আবার না বুঝার কি আছে হ্যাঁ পাঁচ পাঁচ হচ্ছে পঁচিশ পাঁচ আর একশো গুণ করলে পাঁচশো আর নিচে তো এক্স আসেই এত পার্সেন্ট পাঁচশো বাই এক্স পার্সেন্ট এটাই তো অ্যান্সার এটা কি বুঝি নাই মানে পাঁচ এক্স নিচে উপরে পঁচিশ পাঁচ আর পাঁচ গুণ করে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ গুণন একশো মানে পাঁচশো নিচে এক্স এটা আমি বুঝি নাই এটা আমি বুঝি নাই যে না বুঝার কি কিছু আছে লাভলি হোসেন বলছে আজকে আমার মন ভালো নেই তাহলে কি হবে ক্লাস কি ক্লাস করেন ক্লাস করেন মন ভালো নাই মন ভালো আছে যাই হোক ইনশাল্লাহ ক্লাস করতে হবে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটা ওই কথা বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে আমার যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে ডাব্লু 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 ডট এমপিবিআন ডট কম এমপিবিআন ডট কম এটা এটাতে কারো যদি লগ ইন করা না থাকে তাহলে লগ ইন করে নেবেন মানে রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন এমপিবিআন ডট কম এমপিবিআইএএন এই নামটা আসছে হচ্ছে মোত্তাসিন পাহলভি বুয়েটিয়ান এই নামটা থেকে এমপিবিআনটা আসছে আপনাদের বইয়ের উপরে লেখা আছে না এমপিবিআন সিরিজ 
আমার আমার একটা আইটি ফার্ম আছে সেই আইটি ফার্মের নামও হচ্ছে এমপিবিএন হ্যাঁ এটার এটার নামও হচ্ছে আই এমপিবিএন তো এমপিবিএন আইটি আচ্ছা তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে www.mpbn.com এই ওয়েবসাইটটাতে ঢুকে হ্যাঁ एग्जाम एग्जाम আপনি দিতে পারবেন আপনি ওখানে মানে লগইন করার পরে ওইখানে কয়েকটা অপশন আছে যে মনে করেন ক্লাস তারপরে সামথিং দেওয়ার পরে ওখানে একটা পরীক্ষা একটা অপশন আছে পরীক্ষাতে ক্লিক করে তারপরে পরীক্ষার মধ্যে ক্লিক করবেন তারপরে চাকরি প্রস্তুতিতে ক্লিক করবেন চাকরি প্রস্তুতির পরীক্ষা চাকরি প্রস্তুতিতে পরীক্ষাতে ক্লিক করে আপনি ওইখানে দেখতে পাবেন যে একটা পরীক্ষা ওখানে দেয়া আছে মডেল টেস্ট সেটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যার উপরে সেই বাস্তব সংখ্যার উপরে ওই মডেল টেস্টটা আপনারা দিবেন মডেল টেস্টটা দিলে আপনারা এই মডেল টেস্টটা অবশ্যই আগামী মানে এই শুক্রবার এবং শনিবার মানে কালকে এবং পরশুদিনের মধ্যে দিয়ে রাখবেন এর মধ্যে আমি রেজাল্ট পাবলিশ করব যে কে কত পেয়েছে এবং প্রথমবারে প্রথমবারে যে যত মানে মার্ক পাবে মানে প্রথমবার চেষ্টায় যার যত মার্ক আসবে সেটাই ওখানে আসলে ইয়ে করা থাকে লিপিবদ্ধ করা থাকে তো ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ